എല്ലാം അള്ളാഹുബലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രക്തസാക്ഷി എന്ന ഉമർമുൽഹുബിന്റെ ഒരു വിശാലമായ ചരിത്രത്തിന്റെ ചില നഗ്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടക്കാം അതെ നിന്നിൽ തേടാ അവാ നിന്നിൽ തേടാ നിന്നിൽ തേടാ അവ നിന്നിൽ തേടാ ഒന്നായി ഹുബിൽ പാടാ 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 ഇലാഹിൽ ഹന്ദിൻ പുകൾ പാടിടാ ഇറസൂല നൂറിൽ സ്വലാ തോതിടാ ഇലാഹിൽ ഹന്ദിൻ പുകൾ പാടിടാ ഇറവൻ തഹത്താലേ കിസ ചൊല്ലിടാ മഹദിൻ പൊരുൾ തേടി ശുക്രോതിടാ അല്ല നിന്നിൽ തേടാ ഒന്നായി ഹുബിൽ പാടാ അല്ല നിന്നിൽ തേടാ ഒന്നായി ഹുബിൽ പാടാ ഇരുൾ വീണ നൂറ്റാണ്ടൊന്നിൽ ഇസ്ലാമിനിസത്തെ ഇലാഹിന്റെ തീരു സത്യ കൊടിയുമേന്തി ഇഹ പരവിജയങ്ങൾ ഇതാണെന്നു മോദി തങ്ങൾ ഇഹ ശോക്യ കൊട്ടാരത്തിൽ തരക്കു കുത്തി മനുഷ്യൻ മനസ്സാലേ തിരിച്ചു വന്നു മഹി കുഫേറു തരിച്ചു നിന്നു അല്ല നിന്നെ തേടാ ഒന്നായി ഹുബിൽ പാടാ അല്ല നിന്നെ തേടാ ഒന്നായി ഹുബിൽ പാടാ അല്ല നിന്നിൽ തേടാ ഒന്നായി ഹുബിൽ പാടാ അല്ല നിന്നിൽ തേടാ ഒന്നായി ഹുബിൽ പാടാ എല്ലാം മതാഭിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ഈ പരിശുദ്ധ മതത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ജഗന്നിയന്താവായ പടക്കടം പുരാൻ മഹാനായ അഷറഫ് അഹ്ലത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമെ നിയോഗിച്ചു ഏറെ പീഡനങ്ങളും താണ്ഡനങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങി ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത വിധം വേദനാജനകമായ സംഭവങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് ഈ വിശുദ്ധമായ മതത്തെ ലോകത്ത് അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ദിനംപ്രതി അനുയായികൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ച എന്ന് പറയാവുന്നത് ഘട്ടംഘട്ടമായി പ്രഗത്ഭരായ സഹാബി ഭജന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മക്കയിലെ എന്തിനും പോന്നവർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നവർ അവാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് താഴ്ന്ന മനസ്സുമായി കടന്നു വരുന്ന ഒരു നല്ല അന്തരീക്ഷമാണ് പിൽക്കാലത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ പൊണ്ണിനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു നഹി വസ്ല്ലം പ്രബോധനത്തിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ ആദ്യ കേന്ദ്രമായ ദാറുൽ അർക്കം അർക്കം പ്രതി അള്ളാഹു ഹബിന്റെ വീട് സഫാ മലയുടെ താഴ്വാരത്ത് ഒരു കൊച്ചു ഈത്തപ്പനയുടെ ഓല കൊണ്ട് മെടഞ്ഞെടുത്ത ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ മദ്രസയാണ് ദാറുൽ അർക്കം ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് പതിനായിരത്തോളം മദ്രസ വിശദമായ സമസ്തയുടെ കീഴിൽ വന്നത് അപ്പോൾ അതിന്റെ പാരമ്പര്യം എന്ന വണ്ണം അതിന്റെ ആദ്യത്തെ മദ്രസ എന്ന് ലോകത്ത് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ദാറുലർക്കം 
ആ ദാറുലർക്കമിൽ പുണ്യലഭി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർക്ക് ദീനി പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോഴാണ് വിശുദ്ധ മക്കയുടെ പട്ടണത്തിലൂടെ ഒരു മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ മനുഷ്യൻ നേരെ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കുടിലനും ദുരാഗ്രഹിയും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബലവാനുമായി ആ കാലം അംഗീകരിച്ച അബുൽ ഹക്കം എന്ന മക്കാർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വിനയത്തോടെയും വിളിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ അബു ജഹൻ ആ അബു ജഹലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു പോകുന്ന രംഗം മക്ക കാണും അയാൾ മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അബുൽ ഹക്കം എന്ന അബു ജഹലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങളായി മക്കത്തുള്ള പലർക്കും ആ കാഴ്ച കാണാൻ അറിയാം ഇടക്കടെ അബൂജകന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും നിരാശയോടെ കയറിപ്പോകും അതിനേക്കാൾ വലിയ നിരാശയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകും ഇതൊരു വല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു മക്കയിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു കാലത്ത് ഒരു ദിവസം ഈ മനുഷ്യൻ അയാളുടെ പേര് ഇറാഷി എന്നാണ് അയാൾ ഒരു ദിവസം നേരെ കയബാലത്തിലേക്ക് വരും കയബാലത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ അബൂജകൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഉത്തപ്പത്തുണ്ട് ഷൈബ ഉണ്ട് വലിയതുണ്ട് ഉത്ത ഉണ്ട് ഉബയ്യത്ത് ഉണ്ട് ഉമയ്യത്തുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലത്ത് മക്കയിലെ പ്രഗത്ഭമതികളായ എല്ലാവരും വിശുദ്ധ കാബാലയത്തിന്റെ മസാഫിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ചുറ്റും ഇരുന്നിട്ട് തുറവറയുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഈ മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ മനുഷ്യൻ നേരെ കാബാലയത്തിൽ അടുക്കലേക്ക് വന്നു കാബാലയത്തിൽ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനാണല്ലോ അബൂജഹൽ അബുൽഹക്കം അതെ അയാൾ എന്നെ വല്ലാതെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഞാനുള്ളത് അവരെ ചന്ത സംഭവം രാശി എന്ന പാപം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഈ നേതാവായ അബൂജഹൽ അഥവാ അബുൽഹക്കം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ആ ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഒരിക്കൽ നടന്നു പോയി എന്റെ അടുക്കൽ എന്റെ കുടുംബജീവിതത്തിനാകെ വരുമാനമുണ്ടാക്കിയ ഒരു നല്ല മുഴുത്ത ഒട്ടകമുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ആ ഒട്ടകത്തെ വിൽക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒട്ടകത്തെ വിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എൺപത് ദൃഹമിന് അയാൾ ആ ഒട്ടകത്തെ എന്നിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇന്നവരെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല എന്റെ ഭാര്യ മക്കളാണെങ്കിൽ എന്നെ അത് വാങ്ങാതെ വീട്ടിലേക്ക് കടക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിനാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് അത് വാങ്ങിത്തരുമോ എന്നാണ് ഈ റാഷി എന്ന പാപം മനുഷ്യൻ അവരോട് ചോദിച്ചത് ഉടനെ അവർ പരസ്പര കാതുകളിൽ എന്തോ ഒരു സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു സ്വകാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഇറാഷിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യ എന്താ അങ്ങയുടെ പേര് എന്റെ പേര് ഇറാഷി എന്നാണ് എന്നാൽ ഇറാഷി അബൂജഹലിനോട് ഇത് വാങ്ങിത്തരാനുള്ള കഴിവൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് മാത്രമുള്ള ഒരു അബൂജഹലിന്റെ മുന്നിൽ അതിന് മാത്രമുള്ള ഒരു ശാരീരിക പ്രയോഗം നടത്താനുള്ള ശേഷിയില്ല പക്ഷേ അബൂജകൽ പേടിക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് അത് ഞങ്ങളൊരു കൊച്ചു വീട് കണ്ടോ ദാറുലർക്കം എന്നാണ് വീട്ടിന്റെ പേര് ആ വീട്ടിനകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് എന്റെ പേര് സലതാഹുലിസ്ലം ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തായാലും അബുൽഹക്കമ് ഈ സമ്പത്ത് തരും കാരണം അബുൽഹക്കമിന് അയാളെ അത്രമാത്രം പേടിയാണ് എന്ന് ഇവർ ഒന്ന് ചെവിയിൽ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പാപം ഇറാഷിയോട് പറഞ്ഞു ഇറാഷിക്ക് സന്തോഷമായി എന്നാലും മക്ക പട്ടണത്തിൽ അബൂജകൽ പേടിക്കുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ മതി ഞാൻ മൂപ്പരെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറാഷി വീണ്ടും കാബാലയത്തിൽ നിറങ്ങി നടന്ന് തളർന്ന് ഇങ്ങനെ പോവായിരുന്നു പാവമത്യന്തം ക്ഷീണിച്ച ഹാലാണ് തണിയില്ല തണലില്ല തടിയാണ് കൈയിൽ മണിയില്ല തോരെന്ത് തുണയാണ് ആ മനുഷ്യൻ നേരെ ദാറുലർക്കമിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു വാതിലിന് തട്ടി അകത്ത് നിന്നൊരു സഹാബ്യ വന്ന് വാതിൽ തുറന്ന് മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ധി നിർവാഹൻ അടക്കമുള്ളവരാ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് വാതിൽ തുറന്നു ഈ മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ മനുഷ്യൻ മെല്ലെ അകത്തോട്ട് കയറി പരിഭ്രമത്തോടെ നാലു ഭാഗം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് ആരാ മുഹമ്മദ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാ മുഹമ്മദ് എന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ പുണ്യനബി പ്രതിഭജിച്ചു അന മുഹമ്മദ് യാഹി ഞാനാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാസ്ലം മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചെന്ത അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ സുൽദാന മുന്നിൽ വന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ആ പാവം പറഞ്ഞ
അവൽ ഹക്കബ് എന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഒട്ടകത്ത കടം വാങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ പൈസ തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ആ സങ്കടം പറയാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുക്കൽ കയബാലത്തിലേക്ക് പോയി അവര് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ മാത്രമേ അബുൽ ഹക്കമിന് പേടിയുള്ളൂ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ആകെ ഒരു വരുമാനമാണത് ഒന്നുകല ഒട്ടകത്തെ തിരിച്ചേരാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കാശ് എനിക്ക് തരാൻ പറയാം നിങ്ങളെ കൊണ്ടേ അത് നടക്കൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തു തരണം എന്ന് പുണ്യ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലമയോട് ഇറാഷ് പറഞ്ഞപ്പോ പരിശുദ്ധ റസൂൽ എഴുന്നേറ്റ് അയാളുടെ കൂടെ പോകാൻ അപ്പൊ മഹാനായ അബൂബക്ക സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞു ഈ റസൂൽ എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി അങ്ങ് അറിയണം ഈ അബൂജഹരി എല്ലാവരോടും പറയുന്ന ഒരു വർത്താനുണ്ട് പുണ്യനബിയെ ഒറ്റക്ക് കിട്ടിയ തട്ടിക്കളിയോ പുണ്യനബിയെ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് കിട്ടിയ തട്ടും 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു വിവരം കെട്ട വൃത്തികെട്ട സാധനമാണ് അബുജഹൽ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഒറ്റക്ക് പോകരുത് നിങ്ങൾ അങ്ങ് പോകാൻ പാടില്ല നബി പറഞ്ഞു എന്നോടൊരു മനുഷ്യൻ സങ്കടം പറഞ്ഞു ആ സങ്കടം തീർത്തു കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത എനക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും അയാളുടെ കൂടെ പോയേ പറ്റൂ അപ്പൊ അബോക്ക് സിദ്ധിക്കരുത് ഇതാക്കുന്ന പറഞ്ഞു ഞാൻ കൂടെ വരാം ഞാൻ കൂടെ വരാം നബിയെ അങ്ങ് ഒറ്റക്ക് എന്തായാലും പോകണ്ട ഒറ്റക്ക് കിട്ടിയ തട്ടിക്കളിയും എന്ന് ഭീമളക്ക് നടക്കുന്ന അബൂജകന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് അങ്ങേക്ക് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോകാനേ പാടില്ല എന്നും അപ്പൊ പുണ്യ നബി പറഞ്ഞു യായിബിന്റെ കുഹാപ്പ അയാൾ എന്നോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചതാണ് ഞാൻ അയാൾക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ബാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും പോയി വരും കാരണം അള്ളാഹുവാണ് സംരക്ഷകൻ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ സംരക്ഷിച്ചോളൂ ഞാൻ ഏതായാലും നിറാശയോടെ പോവാണത് അപ്പോ അബൂജന്റെ കഥ എന്താ അബൂജാൻ അടക്കടേ പറയും സുഹൃത്തുക്കളോട് അടക്കം പറയൂ ഈ മുഹമ്മദിനെ എപ്പോ ആള് കൂടുതൽ ഒറ്റ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ അപ്പൊ തട്ടിക്കളി ഒരപ്പീലില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നടന്ന അബൂജാര് അന്ന് റസൂർ എന്ന പോകാൻ നോക്കുമ്പോ വീട്ടിലുണ്ട് അബൂജാര് അപ്പോഴും അബൂജാര് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞ് എടി പിന്നെ ആ മുഹമ്മദിന്റെ തലദാസിച്ചല്ല മൂപ്പര കൂടെ ആളുണ്ടാകുന്നില്ല ഒറ്റക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ തട്ടും ഉറപ്പ് ഞാൻ തട്ടും അപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഓ തട്ടുന്ന ആള് എത്ര കാലം മുഹമ്മദ് ഒറ്റക്കാർന്നു ചെല്ലാ ഉത്സവം അന്നൊന്നും നിങ്ങൾ തട്ടിയില്ലല്ലോ അല്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് കണ്ടാൽ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് എനിക്ക് കണ്ടാൽ ഉറപ്പ് ഒറ്റക്ക് കിട്ടി ഞാൻ തട്ടണ്ടന്യ കുലാർ പറഞ്ഞോണ്ടൊക്കെ വാതിലിനെ തട്ടി വാതിലിന് ആരോ തട്ടും അപ്പോ ഞങ്ങൾ അകത്തൊന്ന് ചോദിച്ചു ആരാ പുറത്ത് പുറത്താരാന്ന് വെച്ചു ഉടനെ നബി പുണ്യ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അബ്ദുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു അന മുഹമ്മദ് ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അബ്ദുല്ലാന്റെ മോനാണ് മുഹമ്മദ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പാന്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി അബൂജഹന്റെ ഭാര്യ അബൂജഹന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒറ്റക്ക് ആ അബൂജ പറഞ്ഞു ഒറ്റക്ക് അങ്ങ് ഉറപ്പ് ഞാൻ തട്ടും അബൂജഹൽ മുറിയിൽ പോയി വാള് വലി ചൂരിയെടുത്തു ഇത് മുഹമ്മദ് അതുപോലെ സൈനേഡ് കാലത്തിന് മുമ്പ് ഓർമ്മിച്ചോ അപ്പൊ അബൂജന്റെ ഭാര്യ ബാക്കിൽ തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട് അബൂജാലി ഒരു കയ്യിൽ വാളം പിടിച്ചിട്ട് വാതിലിക്ക് തുറക്കാണ് എന്തിന് മുഹമ്മദ് ഒറ്റക്കാണ് സന്നദ്ധാവിശ്വരം ഒറ്റക്കാണ് കഴുത്തൊക്കെ തട്ടിക്കളയാ അബൂജാൽ തട്ടുകയും ചെയ്യും ആ സമയത്ത് അബൂജ കാരണം എല്ലാവരോടും ഭീമളക്കി ഭാര്യ അടക്കം ഭീമളക്കല്ലേ അബൂജാലി വാതിൽ തുറന്നിട്ട് വാതിൽ പാളി വലിച്ചിട്ട് വാട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടോ അച്ചപടിയാണ് പാദം ഇറാശി വീരക്കുന്നു പരിഹാരം എന്താണെന്നാകെ പരതുന്നു രോഷത്തിൽ രംഗമായി രോഷത്തിൽ രംഗമായി അടപൊട്ടി ഒഴുകും വീയർപ്പാണെ പാവം അത്യന്തം ക്ഷീണിച്ച ഹാലാണെ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് വാളുയർത്തി പിടിച്ച ഈ മനുഷ്യൻ വിളിക്കാൻ ഇല്ല മുഹമ്മദ് എന്നിട്ട് ആകെ ഒരു നൃത്തം അങ്ങനെ അപ്പൊ പുണ്യനബി അബൂജാലിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇയാളെ പരിചയമുണ്ട് ഇയാളെ അപ്പൊ അബൂജാലി ആരെ ആരെയോ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇയാളെ കാണുന്നില്ല ഈ റാസി റസോദാരം ബേക്കിൽ ഒളിച്ചിരി പൊരിച്ചിട്ട് ആകെ അത്രയുള്ള ഒരു മനുഷ്യ ഒളിച്ചപ്പോ റസോർദ മൂപ്പരെ പിടിച്ച് മുന്നിലാക്കിയിട്ട് ഇയാളെ ഇറാഷിക്കാകെ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ബാളും കൊണ്ടല്ലേ വന്നില്ല ഇറാഷി ഇങ്ങനെ പറിച്ച് കണ്ടു ഇറാഷിയോട് അടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞ നബി പറഞ്ഞു ഇയാൾ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് ചോദിച്ചു അബൂജനോട് ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഭാഗത്ത് ഇയാൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നിങ്ങൾ ബാധ്യത ഉണ്ട് ചോദിച്ചു ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താന്ന് വെച്ചു ഒരൊട്ടക്ക
പുത്തുപത്തും ശൈവത്തും വലീതും ഓടിയ പൂജാന്റെ പണ്ഡിറ്റത്തേക്ക് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല പഹയ ഒറ്റക്ക് കിട്ടിയ തട്ടും ഒറ്റക്ക് കിട്ടിയ തട്ടും എന്നിട്ട് മുഹമ്മദിനെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് സലദാവിശ്രമം ഒറ്റക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ട് തട്ടിപ്പൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്തു എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒറ്റക്ക് വരച്ചിട്ടു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വാളെടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ കൂടെ കവാത്ത മറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു എടാ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങള് ഏ മുഹമ്മദ് ഒറ്റക്കല്ല അതിനെ ചുരുക്കി പിടിച്ചിട്ട് സിസർ വിൽക്കും പോലെ വെക്കാല അതിനെ പുടിച്ച് അതിനെ പൊടിച്ചിട്ടാ അതല്ലോ അതിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടല്ല അബൂജ പറഞ്ഞു അതിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടല്ല പിന്നെ കണ്ടത് വേറൊരു സംഭവം മല പോലിരു ചുമതിരുന്നു അസതുകൾ മലർക്ക് പിളർന്നു വൈ വരവായി മഹത്വം പലതുണ്ട് പറയുവാൻ അവർ മുന്നിൽ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു ഹോക്കു പിടിവായി മല പോലിരു ചുമതിരുന്നു അസതുകൾ മലർക്ക് പിളർന്നു വൈ വരവായി തിരച്ചു ഇവൻ പദം തുടിച്ചു ഇവൻ ഹൃത്വം ധരിച്ചു അവൻ മുന്നിൽ നിലവായി ചലിച്ചാൽ അത് കുതിച്ചിടുമെൻ ശരീരത്തെ കടിച്ചു കൂടയുമെന്നുറപ്പായേ മഹത്വം പലതുണ്ട് പറയുവാൻ അവർ മുന്നിൽ കഴിഞ്ഞില്ലൊരു ഹോക്കു പിടിവായേ മല പോരിരു ചുമലിരുന്നു അസതുകൾ മലർക്ക് പിളർന്നു വൈ വരവായേ അപ്പോ ചങ്ങനെ പറഞ്ഞ പൊന്നാര മക്കളെ ഞാനായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളങ്ങ് അന്നേരം തന്നെ അറ്റാക്കായിട്ട് മെച്ചു അവര് പറഞ്ഞില്ലേ എടാ മുഹമ്മദ് ഒറ്റക്കല്ല വന്നത് മുഹമ്മദ് എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നപ്പോൾ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലാസ്ലം അപ്പോ ചില പറഞ്ഞ എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് അനങ്ങിയാൽ എന്നെ കടിച്ചു കീറാൻ പാകത്തിൽ ഇരു ചുമലിലും രണ്ട് സിംഹങ്ങൾ ഇരിക്കാണ് വാ പിളർന്നിട്ടായിരിക്കണത് ഞാൻ അനങ്ങിയോ ചാടി എന്നെ കടിച്ചു കളയും ആ ഒരു ബേജാറില ഞാൻ അലാക്കിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നു സത്യത്തിൽ അബൂജലിന് പെരടി ഉളുക്കിപ്പോയി അനങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ കുറെ ദിവസം അബൂജലിനെ ബേക്കുന്ന അരങ്ങും പൊളിച്ചെങ്കിൽ അബൂജലിന് തിരിഞ്ഞോക്കാൻ കഴിയില്ല തെറ്റടക്കം തിരിയണേല ആ നേരാൻ വേണം തിരിഞ്ഞോക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അള്ളാഹ് നബി പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് മലക്കുകൾ എന്റെ ചുമലിരുത്തി പടത്തറപ്പ് അതാണ് റസൂർദ അബോകസിദ്ധി കൂടെ പറഞ്ഞത് സംരക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹു ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ സംരക്ഷിക്കുക രണ്ട് ചുമലിലും രണ്ട് സിംഹങ്ങളെ മലക്കുകളെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചു സിംഹത്തിന്റെ കോലത്തിന് അബൂജന്റെ നേരം മുതൽ വാ പിളർത്തി നിന്നപ്പോ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ശക്തനായ അബൂജകൻ ഭയങ്കര സാധന അബൂജൽ ഇട്ടോ ബദർ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ അബൂജന്റെ ശക്തി അളക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കൂട്ടുകാരോട് അബൂജൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഒട്ടകത്തിന്റെ തോലിങ്ങനെ നിലത്ത് വിരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലെ കയറി നിൽക്ക ഒട്ടകത്തിന്റെ തോലിങ്ങനെ വിരിക്ക ലോകത്തെ ഏറ്റവും മൃഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നൈസായ തോലാണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ തോല് അത് തിരിച്ചിട്ടാല് അപ്പോ അതിൽ നിന്നുള്ള നാരെടുക്കും ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ തോലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നരമ്പെടുക്കൽ ആ നരമ്പെടുത്താല് നമ്മുടെ ശരീരം തുന്നാല് സർജറിക്ക് ശേഷം തുന്നുന്നത് ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ തോല് വെച്ചിട്ട് നരമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് മുമ്പൊക്കെ ഇപ്പം സാധനമൊക്കെ മാറി അപ്പോ അത്രയും നൈസായ തോലിങ്ങനെ വിരിച്ചിട്ട് അബൂജയിലിന്റെ സെന്ററിൽ കയറി ഒറ്റ നിത്തട്ടും അങ്ങനെ ഒന്നും ഷാപിട്ടി പിടിച്ചത് എന്നിട്ട് നാൽപ്പത് പേര് നാല് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ തോല് വലിച്ചു ഇപ്പനെ ഇളകിയില്ല ഒറ്റ നുപ്പിനട്ട് നിന്നു അവസാനം ഇവൻ നിന്ന ഭാഗത്തെ തോല് കീറിയിട്ട് മറ്റുള്ള ആളെ കയ്യിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ടും ഈ പഹേന അനങ്ങി അത്ര ശക്തവാനാണ് അബൂജൻ ആ അബൂജഹലാണ് സോൾവാന്റെ പള്ളി ഈ കോലത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇറാസിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടി അയാളതും വാങ്ങിയിട്ട് പോയി എന്നാൽ അബൂജകലെ നാണം കെട്ട് തൊപ്പിയിട്ട് അതോടെ അബൂജകലിന്റെ പുണ്യ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസ്ലമയോട് വല്ലാത്ത പ്രതികാരമായി അവിടെ അങ്ങോട്ടാണ് അബൂജല് വല്ലാണ്ട് പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അബൂജകല് ദാറുനദ സമ്മേളന ഹാളിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ദാറുനദ സമ്മേളന ഹാളിൽ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ആ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ട് ദാറുനദ സമ്മേളന ദാറുനദ അബൂത്താലിബ് ഉണ്ടാക്കിയ വീടാണ് സുൽനാന്റെ പിതൃവനായ അബൂത്താലിബ് നിർമ്മിച്ച വീടാണ് ദാറുനദ അവിടെയാണ് കുറേശ്വരൻ സമ്മേളനം ചെയ്യുക ആ സമ്മേളനത്തിന് ഒറ്റ അജണ്ടയേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ അജണ്ട എന്താ അജണ്ട മുഹമ്മദിനെ കൊല്ലുക സലാ മുഹമ്മദ് സലാ മുഹമ്മദിനെ കൊല്ലുന്നവർക്ക് ഞാൻ നൂറ് ചുവന്ന ഒട്ടകം സമ്മാനം തരുന്നു ഒരേ കളറുള്ള നൂറ് ചുവന്ന ചുവന്ന ഒട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അക്കാലത്ത് അപൂർവമായി കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം ഒട്ടകം ഒട്ടകത്തിന്റെ കളർ കണ്ടാൽ നമുക്ക് പാവ ഒട്ടകം ഒരു പാവാന്ന് കാണുമ്പോൾ പാവായിട്ടാ തോന്നാം അമ്മലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാ നിൽക്കും ഏഹ് പക്ഷെ ഭയങ്കര സാധനം ഊന അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോ ഈ ചുവന്ന ഒ
പിൽക്കാല ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ നായകൻ മഹാനായി ഉമർ ഫാറു ിടാവായ ശൈശവം പിന്നിട്ടു നാട്ടിൽ കുറങ്ങളിൽ ശക്തനായി വിലസുന്നുണ്ടീയുമരെ ശൈശവം പിന്നിട്ടു നാട്ടിൽ കുറങ്ങളിൽ ശക്തനായി വിലസുന്നുണ്ടീയുമരെ ചന്ദക്കണങ്ങളിൽ ചാന്തല്യമാടുന്ന ചർച്ച ഏതാവാണിയുമര് ചന്ദക്കണങ്ങളിൽ ചാന്തല്യമാടുന്ന ചർച്ചയിൽ ഏതാവാണിയുമര് ോരെ അരുമക്കിടാവായ ആറ്റലമോനാണി പുണ്ണുമര് ആരും ഭയക്കുന്നതാണുമര് അപ്പോ ജഹലിനോട് ഏ കാക്ക എനിക്കും ഞാനാണെങ്കിൽ എനിക്കും തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കാനൊരു കാരണം കാരണം കുടുംബപരമായി അബൂജഹലിന്റെ മരുമകനാണ് മഹാനായി ഉമർ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു കുടുംബപരമായി അബൂജഹലിന്റെ പങ്കളായിട്ട് വരും മറതി അള്ളാഹുനവിന് ഉമ്മ ഹന്തമ ആ ഹന്തമയുടെ മകനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇയാളൊരു കാരണോറായിട്ട് വരിക അതുകൊണ്ടാണ് ഉമർ അതിൽ അവന് ചോദിക്കുന്നത് ആ ദൗത്യം ഞാൻ എടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ നൂറ് ചുവന്നോട്ടൊക്കെ എനിക്ക് തരുമോ അപ്പ പറഞ്ഞു ആര് ചെയ്താലും തരുന്നു നീ ആയാൽ നിനക്കും തരും ശരി എങ്കിൽ ഞാൻ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഉമർ അതി അള്ളാഹുന്റെ ദാറുൽ നബിബി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വാൾ കൊടുത്തിട്ട് ഓരിപ്പിടിച്ച വാൾ ആ വാളും എടുത്ത് ഇറങ്ങി നേരെ നടക്കുക നടക്കുമ്പോ എന്തായാലും ഭയങ്കര ചിന്തയിലാണുള്ളത് ഇന്നോടെ മുഹമ്മദിന്റെ തടയെടുക്കണം സല്ലാഹുല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു ഇനി ആ ശല്യം മക്കൾ ഉണ്ടാവരുത് ഈ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയുമായിട്ടാണ് മൂപ്പര് നടന്നു പോകുന്നത് നടന്നിങ്ങനെ പോകുമ്പോ സഭാ മലയുടെ മറുഭാഗത്തുള്ള ഒരു പാറ പാറിന്റെ ചോട്ടിലൂടെ നടക്കാൻ അപ്പോഴാണ് പാറപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചാടി ചാഴയൊക്കെ വീണു ഉമറിനെ വരവ് കണ്ടിട്ട് ഉമറിനെ നേരെ നടന്നു അതി അള്ളാഹു നടന്നു നൊയിമബിൻ അബ്ദുല്ലയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നൊയിമബിൻ അബ്ദുല്ല ഉമർ അതി അള്ളാഹുലബിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു വല്ലാത്ത പോക്കാടാൻ ഉമറെ എങ്ങട്ടായി പോണെന്ന് വെച്ചു അന്നേരം പറഞ്ഞു ഞാൻ തലയെടുക്കാൻ പോകണെന്നു തലയെടുക്കാനോ ആ എന്തേ ആരെ തലയെടുക്കാനാണ് ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ തലയെടുക്കാനാണ് സല്ലാ ഉദ്ദീസ് ഞാൻ തലയെടുക്കാൻ പോകണെന്നു അപ്പ പറഞ്ഞു ഏത് മുഹമ്മദ് നേരം പറഞ്ഞു അറിയില്ലടോ പുത്തൻവാദിയായ മുഹമ്മദ് ഇന്നൊരു സന്തോഷിക്കുവാനായൊരു മുഹമ്മദ് കൊണ്ടു പ്രിയേ ഇന്നൊരു സംഗതി ചെയ്തിടുവാനായിതൃതി കൊണ്ടൊരുവൻ ആയൊരു മുഹമ്മദ് സന്തല കൊയ്തിടുവാ അല്ലായി ൊരു കഥയ അങ്ങീ നാട്ടിലെയോ താവല്ലേ അവിടുകളെ നന്നാക്കി തര് ചെയ്താൽ പോരുമരേ ഉണ്ട് പ്രിയേ ഇന്നൊരു സംഗതി ചെയ്തിടുവാനാ ഞാനിതൃതി ഉണ്ടൊരുവൻ നായൊരു മുഹമ്മദ് സന്തല കൊയ്തിടുവാ ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ തലയെടുക്കാൻ പോകാൻ ഏത് മുഹമ്മദ് പുത്തൻവാദിയായ മുഹമ്മദ് പുതിയ മതത്തിന്റെ ആവിർഭാവമായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യന്റെ തലയെടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ അപ്പൊ നോയമ്പിനെ ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു എന്തൊരു വിവരക്കേടാ ഉമറെ നീ കാട്ടുന്നു അപ്പൊ എന്താ വിവരക്കേട് ഇട ഉമറെ നിങ്ങളെങ്ങാനും മുഹമ്മദിന്റെ തലവെട്ടിയാൽ സലതാവിസ്ലം കുറേശ്വ ഗോത്രത്തിലെ മറ്റ് ആൺകുട്ടികൾ ഇല്ലാതിരിക്കണം ആശമി വംശത്തിൽ ആൺകുട്ടികൾ ഇല്ലാതിരിക്കണം പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ അവിടെ അംസയുണ്ട് ആരിസുണ്ട് കുട്ടിയാണെങ്കിലും അലിയാരുണ്ട് 
അവരൊക്കെ നിന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യൂലേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരാളെയും എനിക്ക് പേടിയില്ല ഒരാളെയും പേടിയില്ല ഞാൻ ഈ തലയെടുക്കാൻ തന്നെ പോകണം നോയിബിന്റെ പരമാവധി പിന്മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ പക്ഷേ ഉമർ ജേതാ അവൻ പിന്മാറുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ നോയിബിന്റെ അടുത്ത വെടിപെട്ടിച്ചു എന്നാലും പറയുമരി കുടുംബത്തെ നന്നാക്കിയിട്ട് പോരടുമരിമരിമരിമരിമരിമരിമരിമരിമരിമരിമരിമരിമരിമരിമരിമരിമരിമരിമരിമരിമരിമരിമരിമരിമരിമരിമരിമരിമരിമരിമരിമര
அடிபட்டு கொத்தி தூடித்தாரோ அணி சோரை உங்கி குளித்தாரோ பிடிவிட்டாரு பின்ன பாதி மசோகத்தில் பிட்டாரோ கொத்தி நூறுக்கி நீ கஷ்டமாக்கியாலும் கொத்தி அறிஞ்சு நீ பின்னான் தூணிஞ்சாலும் எத்தற்று போவில்ல குத்தி நோரிக்கலும் குத்தி கலையா கழி இல்லையோர்களும் கொன்னோடு நீயும் தின்னோடு கொன்னோடு நீயும் தின்னோடு அடிதட்டு கொத்தி பூடித்தாரோ அணி சோலையில் பொங்கி குடித்தாரோ பிடிவிட்டாரோ பின்ன பாத்தி மசோகத்தில் விண்டாரோ சைதிரோடு പറഞ്ഞു എന്നാ നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ ദിവസം ഇതെന്നു എന്റെ പങ്ങളെ ഭർത്താവിനാട് ജീവിച്ചാൽ തർക്കടില്ല എന്റെ അവസാന ദിവസം ഉറയിലുള്ള വാളങ്ങ് വലിച്ചൂരി അടുത്ത സെക്കൻഡ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് തല വേർപെട്ട് കിടക്കുമെന്നറിയാം ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ എന്ന പാപം പെണ്ണ് ഓടി വന്നു പറഞ്ഞുവിന്റെ കൈപിടിച്ചു വൃന്ദാവിന്റെ കൈപിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കയാളെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്നെ കൊല്ലേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി പാത്യമാനെ കൊല്ല് എന്നിട്ട് മതി പറ അളിയനായ സൈദിനെ കൊല്ലുക കാരണം ഈ മതം വിശ്വസിച്ചത് നിന്റെ അളിയനായ എന്റെ ഭർത്താവായ സൈദ് മാത്രമല്ല പെങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ പാത്യമാൻ ഒന്നും കൂടെ തട്ടി പാത്യമാനെ തട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവനാണ് നിന്നെ വഴിവേൽപ്പിച്ചത് സൈദാ നിന്നെ വഴിവേൽപ്പിച്ചത് പാത്യം ഓടി വന്ന് രണ്ടാമത് കൈപിടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ വാളൊന്ന് പൊക്കിയതാണ് ആ പൊക്കിയ വാൾ പാത്യമാന്റെ നെറ്റിയിൽ കൊണ്ടു നെറ്റി അങ്ങനെ തന്നെ പിളർന്നു നെറ്റി പിളർന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചോരൊലിക്കാൻ തുടങ്ങി ചോരങ്ങട്ട് ഒലിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഫാത്തിമ കൈയോണ്ട് ചോരങ്ങനെ പൊത്തിപ്പിടിച്ചു ആ ചോര മാറിലൂടെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ വാള് കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞ പാത്തിമാന്റെ ചോര കണ്ട് ഉമർദിന്റെ കൽപ്പൊന്ന് പെട്ടെന്ന് തടുത്തു വാളവിടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ചാടി ചെയ്തിട്ടു ഫാത്തിമാന്റെ നെറ്റി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു തുടരുത് ഉമർ നീ തൊട്ടു പോകരുത് എന്നെ ഈ മതം വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നീ എന്റെ കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് നീ കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ കൊന്നോളു നീ എന്നിട്ട് നീ കഷ്ടമാക്കി തിന്നോളു എന്നാലും ഈ വിശുദ്ധ മതത്തിന് ഞങ്ങളെ മാറ്റാൻ ഉമരെ നിന്റെ ശക്തിക്ക് കടിയില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണെ എന്റെ പെങ്ങളെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് വിളിക്കേണ്ട അവകാശം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്റെ പെങ്ങളെ എന്ന് വിളിക്കേണ്ട അവകാശം പോലും ഉമ്മറെ നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണുക നീ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങി പോകണം ഉമർദി ലാഹുൽ പറഞ്ഞു അല്ല ഫാത്തിമ നീ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദകൃതം ഭരിക്കുന്ന തരുമോ നീ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കലാം ഭരിക്കുന്ന തരുമോ ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു എന്തിന് അതെനിക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാനാണ് തരില്ല നിന്റെ കയ്യിൽ നീ അശുദ്ധമാനാണ് നീ കുളിച്ചിട്ട് വാ എന്നിട്ട് തരാം ഉമർദി ലാഹുൽ ചരിത്ര പറഞ്ഞു ഓടിപ്പോയിട്ട് വെള്ളമെടുത്ത് തലേന അങ്ങോട്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് നനഞ്ഞ താടിയും തലയുമായിട്ട് ഉമർന്നാൽ തിരിച്ചു വന്നേ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ അത് കൊണ്ട ഫാത്തിമ എന്ന പെണ്ണില്ലേ ദീനിന്റെ പൊന്നുമോള് വിശുദ്ധമായ കലാമ് സഹാസൂറത്തേക്ക് ആ ഏടെടുത്തത് മറുതി അള്ളാഹുന്റെ പിന്നെ കയ്യിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു ആ വിശുദ്ധമായ സൂറത്ത് ഒന്ന് ഓതി തീർന്നതും മറുതി അള്ളാഹുന്റെ പിന്നെ ഹൃദയം പച്ച പിടിച്ചതും ൂമിച്ചൂമിച്ചുള്ളിക്കുള്ളിറ ൂമിച്ചൂലി കാണാൻ കൊതിക്കൂമി ചോദിച്ചവരോടെ ഫാത്തിമയോട് ചോദിച്ച പെണ്ണെ വിശദമായ താഹാസുറ തോതി കഴിഞ്ഞതും കൽപ്പൊന്ന് പച്ചയെ സത്യചക്രത്യമായ അള്ളാഹു ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തു പെങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ഇങ്ങോട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ചോരയെ ഒക്കെ തുടച്ച് മുറിവൊക്കെ വെച്ച് കിട്ടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു 
അവരൊക്കെ സൈദം എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടാളും കൂടി മുറിവിലൊക്കെ മരുന്നൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടി എന്നിട്ട് അല്പം ഒന്ന് തണുത്തിട്ട് മൃതാഹുന് പറയണ ഫാത്തിമ പൊണ്ണിന് ഇപ്പൊ എവിടെയാണുള്ളത് എനിക്കൊന്ന് കാണണമായിരുന്നു പരിശുദ്ധ റസൂൽ എനിക്കൊന്ന് കാണണം അപ്പൊ ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു എന്റെ തട്ടിപ്പെന്റെ അടുത്ത് കണ്ടാറ് റസൂള്ള ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ എന്നിട്ട് നിനക്ക് കൊല്ലാനല്ലേ നടക്കൂലും പറയുന്നു എന്റെ വായി അത് കേട്ടിട്ട് നീ പോകൂലാർ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ല ഫാത്തിമ തട്ടാനുമല്ല വെട്ടാനുമല്ല കൊല്ലാനുമല്ല എനിക്ക് ആ നബിയെ കണ്ടിട്ട് പരിശുദ്ധ മതമൊന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് അപ്പോഴും ഫാത്തിമാക്ക് വിശ്വാസം സയ്യിദ് ഫാത്തിമയോട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ നിന്റെ സഹോദരന് കൽബിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നബിയുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോഴും ഫാത്തിമ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു വേണ്ട ഉമറിനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കാണുന്നത് എനക്കറി ഉമറിന്റെ കഥ അതുകൊണ്ട് മുണ്ടണ്ടാർ അപ്പോഴാണ് അകത്ത മൂലയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാനായ ഹബ്ബാബ് റതി അള്ളാഹുന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഉറാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹബാബിനെ ഹുബൈ റതി അള്ളാഹുന്ന് പുറത്തു പോയി ഹബാബ് റതി അള്ളാഹുന് പറയാണ് ഉമറേ അള്ളാന നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലാഹു അലി വസ്ല്ലാം നമ്മൾ ഉമറല്ലാന്റെ കഥ കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തരിച്ചിരുന്നു റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈവല്ലാം ദുവാ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പൊണ്ണിനും എപ്പോഴും ദ്വാരക്കുമായിരുന്നു രണ്ടാലൊരു ഉമറിനെ കൊണ്ട് തീരെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് രണ്ടാലൊരു ഉമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഉമർ കത്താ പറഞ്ഞതാവും മറ്റൊന്ന് അമ്രബിൻ ഷാമാണ് അമ്രബിൻ ഷാ എന്ന് പറഞ്ഞ സഹച്ചാല പൂജ അന്ന് മക്കത്ത് ശക്തവാന്മാർ രണ്ടുപേരും രണ്ടാളും ഒരാളെ കൂസാത്ത രണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ ഒരു മഹലൂക്കിന് പേടിയില്ലാത്ത രണ്ട് അതന്നെ അബൂജയുടെ സ്വഭാവവും റസൂൽദാറിനെ പേടിച്ചെന്നത് കാര്യമില്ല അബൂജയിൽ റസൂൽദ ഒഴികെ ബാക്കി ദുരിയാബിൽ ഒരു മഹലൂക്കിന് പേടിയില്ലാത്ത സാധനം അബൂജയിൽ അതുകൊണ്ടല്ലേ അബൂജാലി മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ബാദർലിംഗ് ചാകാൻ കിടന്നപ്പോൾ തല മുറിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇബിൻ മസൂദ് റസൂൽ അവന് വന്ന പറഞ്ഞ കുറച്ച് താഴേന്ന് മുറിച്ചോ താഴേന്ന് മുറിച്ചോ എന്നാ പറഞ്ഞേ നമ്മളങ്ങ് എന്തല്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അടക്കം വിളിക്കും രക്ഷപ്പെടുത്തു നടത്തും ഇവിടെ ആ പറഞ്ഞ കുറച്ച് താഴേന്ന് മുറിച്ചോ എന്റെ തലന്റെ വലുപ്പം കണ്ടിട്ട് എന്റെ മുഹമ്മദ് ഒന്ന് ഞെട്ടിയാൽ എന്റെ ജന്മം സഫലമായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ് സാക്ഷാൽ അബൂജ കല്യാണത്തതായി എന്താ സാധനം നമ്മളൊക്കെ സുന്ന ചെയ്യാൻ വന്നാൽ തന്നെ മാക്സിമം പറഞ്ഞു അവിടെയാണ് തലമുറിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ പറയുന്നത് തല കുറച്ച് നീട്ടിയിട്ട് മുറിച്ചോ ആ ധൈര്യം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ അതാണ് റസൂൾ ദ്വാറ്റത് രണ്ടിൽ ഒരാളെ കൊണ്ട് തീരെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം പക്ഷെ ആ ഞെറുക്ക് വീണത് മഹാനായി ഉമർ ഫാറൂഖ് അബ്ബാബ് അലി അള്ളാഹു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ സയ്യിദും ഫാത്തിമ ഈ മുഖത്തോടെ മുഖം നോക്കി പുണ്യലിപി അങ്ങനെ ദ്വാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഈ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു ഹിതായത് കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ദാറുൽ അർക്കമിൽ പുണ്യലിപി ഉണ്ടെന്ന് പറയും ദാറുൽ അർക്കം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ മദ്രസ അവിടെയാണ് ദീനിന്റെ പാലപാഠങ്ങൾ പുണ്യലിപി പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു വഹീന സന്ദേശം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വീടാണ് ദാറുൽ അർക്കം അർക്കം പ്രതി അള്ളാഹുന്റെ വീടാണത് അപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ വാളിങ്ങനെ ഉറയുന്നോട്ട് ഊരിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ് എവിടേക്ക് ദാറുലർക്കമിലേക്ക് ദാറുലർക്കമിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ദാറുലർക്കമില് കുറച്ച് കേവല കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാരുള്ളു ഉമറതി അള്ളാഹുന് ദീന് വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ദീന് വിശ്വസിച്ച ആളാണ് മഹാനായ അംസത്ത് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലി അള്ളാഹു അംസറതി അള്ളാഹുനു ഉമറതി അള്ളാഹുനു ബിനേക്കാൾ നേരെ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ആ ദീനിന്റെ വന്നത് ആ അംസറതി അള്ളാഹുനോട് സാധിച്ചു അപ്പൊ സഹാബത്താകെ ബേജാറായി പേടിച്ച റസൂർദായിലൊക്കെ ഒതുങ്ങിയിരുന്നു അബ്ദാന ലബിയെ ഹസാബിന്റെ മോനത വരുന്നത് ദാറുലർക്കമിന്റെ ഈത്തപ്പനയുടെ ഓല കൊണ്ട് മെടഞ്ഞ് കെട്ടിയ ചുമരുകളാണ് ഏ ചുമരുന്ന നമ്മളെ കല്ലൊക്കെ വെച്ചതല്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈഡിലൂട്ട കാണാം പുറത്ത് നിങ്ങളെ വരുന്നത് അപ്പോ ശരിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഉമർ ദീദാഹുന്റെ പിന്നെ വരവാണ് അപ്പൊ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യകാലത്ത് ഇവരെ വല്ലാണ്ട് പേടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവര് ആരാണ് ഈ ദാറുലർക്കമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എപ്പോ വീക്ഷിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇവരത് കണ്ടത് ഉമർ ദീദാഹുന്റെ പിന്നെ വരവ് ഓടി വന്ന സുൽത്താനോട് സങ്കടം പറഞ്ഞു ഉമർ അതാ വരുന്നത് കയ്യിൽ വാളുണ്ടെന്നോ സാധാ സോരി സെക്കന്റെ മൗനമായി ഉമറിനോട് ആര് പ്രതികരിക്കും അതാണ് അവസ്ഥ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സുൽത്താന മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന മഹാനായ അംസർ അലി അള്ളാഹു എഴുന്നേറ്റ് അംസത്ത് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലി അള്ളാഹു എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു ആരും ബേജാറാവണ്ട അംസർ ഉണ്ടെന്നാണ്
അപ്പൊ തന്നെ അബ്ദുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി ഉമർ എന്നെ പോലെ വന്നതാണ് എന്ന് കൈമല്ല മാറ്റി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അകത്തോട്ട് കയറ്റി സൂര്യനയിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോ പൊന്നനബി അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു പരിശുദ്ധ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഉമറിലേക്ക് വന്നു ഉമറിലേക്ക് വന്നു ഉമർ റസൂലിലേക്കും പോയി സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം അതൊരു വല്ലാത്ത ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം ഉമർ നേതാഹു റസൂലിലേക്ക് വരുന്നു റസൂൽ എഴുതിയിട്ട് ഉമർ നേതാഹുലിലേക്ക് വരുന്നു രണ്ടുപേരും ദാറിലർക്കമിൽ നിൽക്കുന്നു രണ്ട് കയ്യും കര ചേർത്ത് പിടിച്ച മഹാനായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം എന്നിട്ട് ഉമർ നേതാഹുലിന് ചോദ്യം ചോദിച്ചു മതിയാക്കാനായില്ലേ ഉമറേ എന്ന് ചോദിച്ചു മതിയാക്കാനായില്ലേ നിനക്ക് ഒരുപാട് ദിവസം ഈ സമയം ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ റസൂർ താന്റെ ബാക്കിൽ കൊല്ലാനായിരുന്നില്ല ഉമർ നേതാഫിന് പിന്തുടർന്നിരുന്നു പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അപ്പോഴൊക്കെ റസൂർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉമർ പിന്തുടർന്നു ഇരുളിന്റെ മറവിൽ ഉമർ ബാക്കിൽ വരുമായിരുന്നു പല ആവശ്യ പല സമയത്തും അതൊക്കെ റസൂർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് കയ്യങ്ങട്ട് പിടിച്ചൊരു ചോദിച്ചു മതിയാക്കാനായില്ല ഉമറേന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഒരാറ്റ കരച്ചിലായിട്ട് കരച്ചു ഉമർ കരഞ്ഞപ്പോ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമറേ നിന്നെ എന്റെ ദീനിലേക്ക് എന്റെ റബ്ബ് തന്നത് ഈ വിശുദ്ധ മതത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ജിബിരിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും ഇസ്ലാം മതം വിശ്വസിക്കുമ്പോ ആകാശ ലോകത്തിലുള്ള മലക്കുകൾ നിർത്തം ചവിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ ഒരാൾ വിശ്വസിച്ചപ്പോഴാണ് ഏഴാകാശത്തും മലക്കുകൾ തകബീറടിച്ച് നൃത്തം ചവിട്ടിയത് അത് ഉമറിൽ ഫറൂഖിന്റെ ദീന വിശ്വാസമാണെന്ന് മഹാനായ മക്കറബലം ലാക്കബലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലിസ്ലാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് നെഞ്ചിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പരിച്ചടുപ്പിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് സുൽത്താന നെഞ്ചിലേക്ക് മറുതി ലാഹുൽ അതാ മറുതി ലാഹുൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിലുള്ളത് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പുണ്യ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് മൂന്ന് വട്ടങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഷഹാദത്തിന് മന്ത്രം ചൊല്ലി കൊടുത്തിട്ട് ആ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്നു മഹാനായ അഷറഫ് ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലം കൂടെ മറുതി ലാഹുൽ ഇരുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് മറുതാൻ ഇരുന്നുള്ളൂ ഒരു സെക്കൻഡ് ചാടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാൻ തോന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാൻ തോന്നും അപ്പൊ നബി വെച്ച് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് എനിക്ക് അർജന്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അർജന്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അബ്ദുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ ദാഹുന് പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്ന് കുട്ടിയാണ് മൃദാന്റെ മകനാണ് അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് കുട്ടിയാണ് ഉപ്പ ദാറുൽ അർക്കമെന്ന് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് കൂടി വന്നു എന്നെ പിടിച്ചു മോനെ അബ്ദുള്ള ഇങ്ങോട്ട് വാ ആരാണോ സായാന പത്രം എന്ന് വെച്ചു ഏ എന്ത് ആരാ സായാന പത്രം സായാന പത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവരം മൊത്തത്തിൽ അറിയിക്കുന്ന ഫിത്നക്കാർക്കാവല്ലോ അതാ ചോദിച്ചത് ആരാണ് സായാന പത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിവരം പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും അറിയിക്കാൻ പറ്റിയ പിതൃക്കാരൻ ആരാന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ അബ്ദുള്ളു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ ജുഹൈമിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ജുഹൈമ എന്ന് പറഞ്ഞ ചങ്ങായിന്റെ നാട്ടിൽ ഓന് ഒന്നേ കിട്ടുള്ളൂ പത്തായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഓന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ജുഹൈമോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓറല്ലോ പറഞ്ഞോളൂ എന്നാണ് ഉപ്പ ഓടി ജുഹൈമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ജുഹൈമിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ജുഹൈമ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കായിരുന്നു ജുഹൈമേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ പ്രധാന കണ്ടപ്പോ ജുഹൈമോട് എന്താ ഇതിന്റെ ഹത്താപേ നീ ഒരു കാര്യം അറിയോ എന്താ ഞാൻ മുഹമ്മദിന്റെ മതം ചേർന്നോ ഞാൻ ദീന് വിശ്വസിച്ചോ ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ജുഹൈമത് കേട്ടപ്പോ എടുത്തങ്ങട്ട് ചാടി മുറ്റത്തേക്ക് ഉടുത്തത് അഴിഞ്ഞു പോയില്ല അതങ്ങ് ബാരി കെട്ടി നോക്കി കാപത്തിലെ കൂടി കാപത്തിലെ കൂടി ഇപ്പൊ അബ്ദുള്ളാഹിന് പ്രധാന പറയാണ് ബാപ്പ ഓടുന്നുണ്ട് ജുഹൈമിന്റെ ബാക്കിൽ ഞാനും ഓടി ബാക്കിൽ തന്നെ ഇതെന്താന്ന് അറിയണല്ലോ ഞാനൊന്നും സംഭവം അറിയില്ല ഞാൻ ആളെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ബാപ്പ ജുഹൈമിന്റെ ബാക്കിൽ ഓടുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഓടി മൂന്നാൾ ഓടി ജുഹൈമ കാപത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നീട്ടി പിടിച്ച് പറഞ്ഞു അറിയോ അബുൽ ഹക്കം ഒതബ ഷൈബ വലീദ് ഉസ്ദ അറിയോ അവർ ചെന്താ മുഹമ്മദിന്റെ മതത്തിൽ ചേർന്ന് ഉമർ അപ്പൊ പുറത്തും തട്ടി തട്ടി മുഹമ്മദിന്റെ മതമല്ലടാ അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിൽ ചേർന്നു എന്ന് പറ പരിശുദ്ധ ദീൻ ഞാൻ ചേർന്നു എന്ന് പറയാനാ പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു പറയുന്നത് ജുഹൈമ് ഉമർലാന് ബാക്കിലെ കണ്ടിട്ടില്ല ജുഹൈമ് ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു കയറുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു പറയടാ നിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യൂല ഞാൻ അള്ളാന്റെ ദീന് വിശ്വസിച്ചു എന്റെ നീ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയല്ലേ അവിടെ നിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യും നീ കാര്യം പറയാണ് അപ്പോ ജുഹൈമ് വീണ്ടും വിളിച്ച് പറഞ്ഞു താ അള
ആകെ നാൽപ്പതിൽ താഴെ ആളുകളും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കി ഒന്നിന്റെ മുറിയിൽ ഉമർ ജേതാവുന്നു ഒന്നിന്റെ മുറിയിൽ അംസർ ജേതാവുന്നു പുണ്യ നബി സെന്ററിൽ ആ സംഘം വിശുദ്ധ കാബയിലേക്ക് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങും മാറ്റത്തിന്റെ ശാധ്വല ധ്വനിയ പുളകം നീന്നു തകുബേരിന്റെ മന്ത്രമുണർന്നു സൗഹേരി സുരതിത്തി ഉയർന്നു സകല ചരാചര സൃഷ്ടി കരിപ്പതിയിൽ പുക നീർന്നു എങ്ങും മാറ്റത്തിന്റെ ശാധ്വല ധ്വനിയ പുളകം നീന്നു ആവേശത്തിൽ അലയൊഴി പൊങ്ങി അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാ ആമിനമോന്റെ കൈബ് തിളങ്ങി അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാ ആവേശത്തിൽ അലയൊളി പൊങ്ങി ആമിനമോന്റെ കൈബ് തിളങ്ങി ആറുൽ അർഗവിലാഹാദത്തിൽ പൂച്ചിരി തിങ്ങി ഇന്നും മാനവ സൗഹാർദ്ദത്തിൽ പൂമഴയാകെ ഇറങ്ങി ിന്റെ മന്ത്രമുണർന്നു സൗഹേരി സുരതി ഉയർന്നു സകല ചരാചര സൃഷ്ടി കധിപതിയിൽ പുകൾ നീർന്നു എന്നും മാറ്റത്തിന്റെ ചാതുര ധനിയ പുലകം നീർന്നു ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തമായ ഒരു ആദ്യത്തെ പ്രകടനം ഉമർ അള്ളാഹുവിനെ ദീനിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യം അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കാപത്തിലേക്ക് പ്രകടനം നടത്തി അമിതാർ അള്ളാഹു ഉമർ ഖത്താബും ജയനിന്റെ രണ്ട് സ്തംഭങ്ങളായിട്ട് മുന്നിൽ നിന്നു പിന്നിൽ അബുബക്കത്തി കടക്കമുള്ളവരും മദ്യത്തിൽ പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കായബ പ്രദക്ഷിണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോണത് അബൂജാ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു പുണ്ണാക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയാണ് അബൂജാ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്ന് അബൂജാ ഉത്തുമത്തോടൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓഹ് ആ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ അയച്ചാണ് അപ്പുറത്ത് പോയി തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ അയക്കണ്ട അയച്ചാൾ അയച്ചാൾ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് അതുകൊണ്ട് അനങ്ങാണ്ട് കലാന്ന് പക്ഷെ കൽബിന് പ്രതികാരം തോന്നി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയാണ് അക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് അവസാന സഹാബാക്കളൊക്കെ ഇതിനെ പോയി നമുക്ക് ഉമർദാബിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോണത് അപ്പോ സഹാബാക്കളൊക്കെ ഇതിനെ പോകാൻ തുടങ്ങി അവസാന പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇജ്ര പുറപ്പെട്ടു ഉമർ ജല്ലാഹു ഇജ്ര പോയിട്ടില്ല അന്നേരം റസൂലിയും ഇജ്ര പോയി റസൂൽ അള്ളാഹ് ഇജ്ര പോയി മദീനത്ത് എത്തിയപ്പോ ഉമർ ജല്ലാഹു അലൈവിന് മക്കൈ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല റസൂലാന്റെ കൂടെ എത്തണം ആ മുഖം ഒന്ന് കാണണം ഇജ്ര പോകുമ്പോ പേടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോകാനും പറ്റൂല ഈ ഈ ഹംകളെ പേടിച്ചിട്ട് പോയി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തറിയോ കായപത്ത് പോയി ഇജ്ര പുറപ്പെടുമ്പോ നേരെ കായപത്ത് പോയി കായപത്ത് പോയപ്പോ ഇവരെല്ലാരും ഉണ്ട് കായപത്തിൽ ആര് അബൂജയിൽ അടക്കം എല്ലാം ഉണ്ട് കായപത്തിൽ അവിടെ വന്നിട്ട് സ്വറ പറയാം വർത്താനം പറയാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരവിടെയാ വരിക കായപത്തിന്റെ മത്താപ്പിൽ അവിടെ എവിടെ ഇരുന്നിട്ടാന്ന് ചോദിച്ചാല് പിന്നെ വർത്താനൊക്കെ പറയാം എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു അമർ എന്താ പോന്നു ഒന്നും എടുക്കാനൊന്നുമല്ല യാത്ര ഒന്നല്ല പോക്കണ്ടല്ലേ ഒന്നുമില്ലല്ലോ പാവല്ലേ നേരെ വന്നിട്ട് എല്ലാരോടും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്നെ അറിയാലോ ആ നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൊല്ലാനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ അപ്പുറത്തായി ഏഹ് ഞാനിങ്ങനെ മദീനത്തേക്ക് ഇജ്ര പോവാ നിങ്ങൾ കൊറേ ആൾ ഇജ്ര പോകുമ്പോ ആടെ മലന്റെ ചോട്ടിലും മറ്റേ ബൈക്കും നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കൊറേ ആൾ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ പാവങ്ങൾക്ക് നേരെ നിങ്ങൾ വാളി ചൂടി പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാ ഉമർ പോവാണ് ഉമർ പോവാൻ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ മക്കത്ത് നിന്ന് പോണത് എന്റെ ഹബീബിന്റെ മുഖം കാണാതിരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോണത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പോക്ക് തടുക്കാൻ നട്ടല്ലുള്ള ആൺകുട്ടികൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അബൂജാൻ ഇവിടെ നടന്നത് നട്ടല്ലുള്ള ആൺകുട്ടികൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ബാ കായപത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് എന്നിട്ട് ഒരു ബലാപല പരീക്ഷണം നമുക്ക് നടത്തി നോക്കാം തല ഉടലുണ്ടോ എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്നെ തടുക്കാൻ നട്ടല്ലുള്ള പുറത്തിറങ്ങി വാ എന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി ഒരൊറ്റ കുട്ടി വന്നില്ല പുറത്തേക്ക് മൃതാവിന് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് നേരെ കായപത്തിന്റെ ആ ഇടത് ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് വാളും പൊക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ റസൂൾ ചോദിച്ചത് ഉമർദാവിനോട് എന്തിനാ നീ ആളെ കൊല്ലുന്ന വെച്ചു അപ്പൊ ഉമർദാവിന്റെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വന്നോണ്ടാ ഞാൻ ഇയാളെ കൊല്ലുന്നു അപ്പൊ റസൂൾ തിരിച്ചടിച്ച് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉമറെ നീ എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നാളല്ലേ ചോദിച്ചു നീ എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി വന്നാളല്ലേ ഉമർദാവിന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വാള് താഴെ വീണുപോയി കാരണം ശരിയാണ് ഞാൻ പണ്ടേ വന്നു ഇയാൾ ഇപ്പം വന്നു ആർത്തത്തിൽ കടക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ആ ഉമർദീ അള്ളാഹു അപ്പൊ താങ്ങും തണലുമായ
വിശുദ്ധമായ വഫാത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വേദനയുള്ള രംഗമാണ് പിന്നെ മദീനയല്ല ലോകം മുഴുവൻ ദർശിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സൈദ് സാബിദ് റബി അള്ളാഹുഹുബിന്റെ മകൻ ഉസാമയെ ചൈനാധിപനാക്കിയിട്ട് ഒരു സംഘം യുദ്ധത്തിന് പറഞ്ഞയച്ചാണ് റസൂള്ള വഫാത്താക്കാൻ കിടക്കണം ആ സമയത്ത് ആ സൈന്യത്തെ പറഞ്ഞയച്ചു വഴിമധ്യത്തിൽ വെച്ച് റസൂള്ളാക്ക രോഗം മൂർജിച്ചു എന്ന് കണ്ടപ്പോ യുദ്ധ സംഘം തിരിച്ചു വന്നു യുദ്ധം ചെയ്തില്ല ആ സംഘം തിരിച്ചു വന്ന മതിയിലേക്ക് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം വിശുദ്ധമായ റബി ഒലമ്പലിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഈ ലോകം വിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പോയപ്പോഴ് ലോകം ഞെട്ടി മദീനത്തെ സഹാബാക്കൾ പൂലം കുത്തിയൊഴുകി ഒരാളും പുണ്യനബിയുടെ വിയോഗ വാർത്ത തങ്ങീകരിച്ചില്ല എല്ലാവരും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടോടി കേട്ടവർ കേട്ടവർ വാർത്തകൾ പരത്തി അവസാനം ആ കൂട്ടത്തിൽ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഹത്താ പ്രതി കൊണ്ടായിരുന്നു ഉമർ ദേതാക്കൊ ഓടി വന്നു പുണ്യനബിയെ ഒന്ന് കണ്ടു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വാൾ വലിച്ചൂരി കുറയിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്റെ നബി വഫാത്തായി എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞവന്റെ തലവെട്ടി എടുത്തിട്ട് പ്രവാചകന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഞാൻ തൂക്കും ഒരു കുട്ടി പോലും അങ്ങോട്ട് കടന്നില്ല വാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പരിശുദ്ധമായ ആ ശരീരത്തിനടുക്കിലേക്ക് ഒരാളും നടന്നു വന്നില്ല കാരണം വാളുമായി നിൽക്കുന്നത് ഉമർ ഫാറൂഖ് റദീദാണ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതാ ചിലപ്പോ തട്ടിക്കളഞ്ഞാലോ എല്ലാവരും സുൽത്താന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വന്നു നിന്നു അപ്പോഴാണ് പൊണ്ണനബി തന്നെ ഒരു ഗോത്രവുമായി ഒരു സന്ധ്യ സംഭാഷണത്തിന് പറഞ്ഞ ചാളായത് മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റദിയാഹുനു വിവരം കിട്ടി അബോസ് ബിൻ സിദ്ദീഖ് ഓടി വരാൻ ഓടി വന്നു അബോക്കർ സിദ്ദീഖിന് എന്ത് ഉമർ ഖത്താബ് റദിയാഹുനു ഓടി അങ്ങോട്ട് കയറി സുൽത്താന്റെ ഷെരീഫിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി ഉജർദ് ഷെരീഫിൽ കയറി പൊണ്ണനബിയുടെ മുഖത്തിട്ട ആ തുണി മല്ലി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വിയർപ്പിന്റെ ഗണങ്ങൾ പറ്റാത്ത ആ പരിശുദ്ധമായ ശരീരം കണ്ട് മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റദിയാഹുൻഹു ഒന്ന് പൊട്ടി ഉമർ ദിദാഹുൻഹു പുറത്ത് നിൽക്കുന്നതൊന്നും അബൂബക്ക സിദ്ദീഖിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രശ്നമല്ല റസൂർദാന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിലേക്ക് വിയർപ്പ് പറ്റാത്ത നെറ്റിത്തടത്തിലേക്ക് മഹാനായ അബൂബക്ക സിദ്ദീഖ് റദിദാഹുന്റെ മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് റസൂർദാന്റെ മുഖത്തേക്ക് അബൂബക്ക സിദ്ദീഖിന്റെ കണ്ണുനീരുറ്റി വീണപ്പെട് ഉമർ ദിദാഹുനുവിനെ പോലെയുള്ളവർ പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അബൂബക്ക സിദ്ദീഖ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കി എന്താരും അകത്തേക്ക് കടന്നു വരാത്തത് എന്താണ് പുണ്യനബി ഉപാത്തായിപ്പോ ഒരു കുട്ടി പോലും ഉള്ളിലേക്ക് വരാത്തത് അതറിയാനാ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോഴാണ് ഈ വാളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മഹാനായ ഉമർ ദിദാഹുൻ നടക്കുന്നത് ഉമർദാഹുനു ജനങ്ങൾ ഉമർദാഹുൻ നോക്കുന്നത് ഉമർദാഹുൻ ആരെയും നോക്കുന്നില്ല ഈ റസൂൾ നാല് വീട്ടിനെ പോയി നിങ്ങൾ നടക്കാൻ വാളും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ വാളും ചോർച്ചു പിടിച്ചത് അപ്പോഴ് കാര്യം അബോക്ക സിദ്ദീഖിന് മനസ്സിലായി അബോക്ക സിദ്ദീഖ് അദ്ദേഹാഹുന്നു ഉമർ അദ്ദാഹുന്റെ തോളത്ത് തട്ടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ ഉമറിയത് എന്ത് വിട്ടിത്താന്നി കാണിക്കുന്നത് ആ കിടക്കുന്ന പ്രവാചകൻ വഫാത്തായ കഥ നീ അറിയില്ലേ നീ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രവാചകൻ വഫാത്തായി ഉമറെ അല്ല നീ ആരാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയാണെങ്കിൽ അവൻ ഹയ്യുൽ ഹയ്യൂം അവൻ എന്നെന്നും ജീവിക്കുന്നവരും നിലനിൽക്കുന്നു മണ്ണിൽ മറഞ്ഞു മണ്ണിൽ മറഞ്ഞു ആ താരകം പൊലിഞ്ഞ വാർത്ത ലോകമറിഞ്ഞു ആ പൂമുഖം മറഞ്ഞതിനാൽ ലോക കരഞ്ഞു ഇരു ലോക ഗുരു പോയതിനാൽ മനസ്സ് തകർന്നു ഇക ലോകവാസികൾ തമ്മിൽ കണ്ണീര് പകർന്നു കണ്ണീര് പകർന്നു ഇക ലോകവാസികൾ തമ്മിൽ കണ്ണീര് പകർന്നു കണ്ണീര് പകർന്നു അതെ പുണ്യലബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ വഫാത്ത് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ എന്റെ കൽപ്പ് അംഗീകരിക്കാൻ പാകമായിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു മഹാനായ ഉമർ റബി അള്ളാഹു അവസാനം റസൂർദാന്റെ വിശുദ്ധമായ ശരീരം എവിടെ കബറടക്കണം എന്ന തർക്കം സോദ വഫാത്തായിട്ട് ആദ്യത്തെ തർക്കം അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എവിടെ കബറടക്കും ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു മെമ്പറിന്റെ അടുത്ത് കബറടക്കാമെന്ന് മറ്റൊരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു ജനത്തിൽ പക്കയിൽ കബറടക്കാമെന്ന് അങ്ങനെ രണ്ടു പക്ഷം രണ്ട് വാദത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റദി അള്ളാഹുവിന്റെ സദസ്സിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ നബി എന്നോട് പറയുന്ന എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ റസൂൽ എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞറിയോ ഏതൊരു പ്രവാചകനും എവിടെയാണോ ഒഫാത്താകുന്നത് അവിടെ കിടക്കാനാണ് ആ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടാവ
കവർ കുഴിക്കപ്പെട്ടു ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ വിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ശരീരം കുളിപ്പിച്ചു ഒരാൾക്കും മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് മയ്യ സംസ്കരിക്കാൻ ധൈര്യമില്ല ഇമാമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് പൊണ്ണിനബിയുടെ വിശുദ്ധമായ ശരീരത്തിന് അവരൊറ്റ കൊറ്റക്ക മയ്യ സംസ്കരിച്ചു അവസാനം ആ കബരടത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമേതാഷി ക്യാമന്നാള് വരെ അവിടെ കിടന്ന് ലോകം കാണാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നൽകിയ സ്വർഗത്തിന്റെ ദേഹം വിശുദ്ധമായ അറുതാശരി അള്ളാഹു അവിടെ ചെല്ലാനും സലാം പറയാനും നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ അവിശുദ്ധ മണ്ണിൽ ചെന്ന് പുണ്യനബിയോട് സലാം പറയാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ റസൂർല്ലാന്റെ തിരുഷപ്പാത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഈ കുടുംബത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ റസൂർല്ലായിയുടെ വിശുദ്ധമായ കവരടം മണ്ണിട്ട് മൂടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ അലി അലി അള്ളാഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഫാത്തിമ ചോദിച്ചത് എന്റെ ഉപ്പാന്റെ നെഞ്ചത്ത് മണ്ണിടാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് മണ്ണിട്ട് വന്ന അരിയാരെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി എന്ന് ഫാത്തിമ പി ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സൂര്യ നഫാത്തായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ആര് ഹരീഫയാപണം അതാണ് ചർച്ച ആരാണ് ഹരീഫയാപ്പേണ്ടത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട അബൂബക്ക സദ്യ കറുതി അള്ളാഹുലുവിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഹരീഫയെ തെരഞ്ഞെടുത്തൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട അനുസാരികളും മുഹാജരുകളും പരി സക്കീഫത്ത് സാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗോത്ര വീട്ടിൽ യോഗം ചേർന്നു അടുത്ത ഹരീഫ ആരിൽ എന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റി രൂക്ഷമായ തർക്കമായിരുന്നു രൂക്ഷമായ തർക്കം അനുസാരികൾ പറഞ്ഞു അനുസാരികളെ ഹരീഫയാക്കണമെന്ന് മുഹാജിരികൾ പറഞ്ഞു മുഹാജിരികളെ ഹരീഫയാക്കണമെന്ന് അബുബക്ക സദ്യ കുറഞ്ഞ അവർ എഴുതിയേറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പുണ്യനബിയോടൊപ്പം ദീന വിശ്വസിച്ചവരാണ് പുണ്യനബിയുടെ കൂടെ വന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ കുറേശ്ശി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അധികാരം കൈയാളാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു അവസരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറേശികളായ മുഹാചരികളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർക്ക് അധികാരം നൽകണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് മഹാനായ അബുബക്ക സിദ്ധിക്കുന്നതാണ് മൂപ്പനും മൂപ്പനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് സദസ്സിൽ നിന്ന് ഹബ്ബാബുവിന് മുൻ റതി അള്ളാഹു എഴുതിയിട്ടു അൻസാരി പ്രമുഖനായ ഹബ്ബാബു റതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അൻസാരികളെ അധികാരം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണിപ്പോ മദീനത്താണ് നമ്മളുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ അധികാരം അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണ്ട അധികാര കൈയാണ് നിങ്ങളാണ് നല്ലത് ഒന്നുകിൽ മുഹാജിരികൾക്ക് ഒരു നേതാവ് അൻസാരികൾക്ക് വേറെ നേതാവ് രണ്ട് ഹലീഫന്മാർ രാജ്യം ഭരിക്കട്ടെ എന്ന് അവിടെ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ ഉമർ അലി അള്ളാഹു ചാടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ജനതക്ക് രണ്ട് നേതാക്കന്മാർ പാടില്ല ഒരു ജനതക്ക് രണ്ട് നേതാക്കന്മാരുണ്ടായാൽ അത് രണ്ടും തർക്കത്തിലേക്കും നാശത്തിലേക്കും ആകും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം രോഗവേളയിൽ ഇമാമത്ത് നിർത്തിയത് അബൂബക്ക സിദ്ദിഖാണ് അബൂബക്കർ ഉണ്ടായിരിക്കെ വേറൊരാൾക്ക് നേതാവാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോ അബൂബക്ക സിദ്ദിഖ് അറുതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വേണ്ട മുഹാചിരിയങ്ങളിൽ പ്രമുഖർ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരാണ് ആര് ഒന്ന് ഉമർ ബുലഹത്താപ്പാണ് മറ്റൊന്ന് അബു ഉബൈദ അറുതി അള്ളാഹു ബുഹുബാണ് അതുകൊണ്ട് അബു ഉബൈദയോ ഉമറോ ഈ രണ്ടിലൊരാളെ നിങ്ങൾ ഹലീഫയാക്കണം ഇത് പറഞ്ഞ ഉമർ അള്ളാഹു ചാടി എന്നിട്ട് ഉമർ അള്ളാഹു ചാടി എന്നിട്ട് അബൂബക്ക സിദ്ദിഖ് അള്ളാഹു കൈപിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ ഉണ്ടായിരിക്കെ വേറെ നേതാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ അബൂബക്കറിന്റെ വൈകത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉമർ ഫാറൂഖ് അറുതി അള്ളാഹു അബൂബക്ക സിദ്ദിഖ് അറുതി അള്ളാഹു ഉടനെ അബൂ ബൈദ് അറബി അള്ളാഹുലു അമീനിൽ ഉമ്മ ഈ സമുദായത്തിൽ വിശ്വസ്തനെന്ന് അള്ളാഹ് നബി പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒരാൾക്കും അബൂ ബൈദിനെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ആ അബൂ ബൈദ്യം വന്ന് കൈപിടിച്ചു ബൈയത്ത് ചെയ്തു അതോടെ പ്രശ്നം അവസാനിച്ചു അൻസാരികളും മുഹാജിരുകളും ഒന്നടങ്കം കൂട്ടം കൂട്ടമായി വന്ന് മഹാറ അബൂബക്ക സദ്ദിഖ് അറബി അള്ളാഹുലുഹുവിനെ ഖലീഫയായി അംഗീകരിച്ചു ഖലീഫത്ത് റസൂലില്ല എന്നാണ് സഹാബക്കൾ അബൂബക്ക സദ്ദിഖിനെ പഠിച്ചത് അമീറുൽ മൊഹ്മിനീൻ എന്നല്ല ഖലീഫത്ത് റസൂലില്ല റസൂലിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന പേരിലാണ് അബൂബക്ക സദ്ദിഖ് ലോകത്തറിയപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ അബൂബക്ക ഇസ്ലാമിന്റെ ഹലീഫയായി എന്നാൽ ആ ക്ഷേമാശ്വര്യങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന ഭരണമൊന്നും അധികം നീണ്ടു നിന്നില്ല മഹാനായ അബൂബക്ക സിദ്ദിഖ് അറുതി അള്ളാഹു റസൂൽദാന പോലെ തന്നെ ഈ ലോകം വിട്ട് വിട പറയാൻ പോവാണ് ഈ ലോകം വിട്ട് വിട പറയാൻ പോകുമ്പോ അബൂബക്ക സിദ്ദിഖ് അറുതി അള്ളാഹു മുന്നിൽ മുന്നിൽ സഹാബത്തൊരു ആശയം വെച്ചു നിങ്ങൾ ഒരാളെ നേതാവാക്കി തരണം അടുത്ത ഹലീഫയായിട്ട് ഇനി ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അബൂബക്ക സിദ്ദിഖ് അറുതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏകകണ്ഠമായിട്ടൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു തർക്കത്തിലേക്ക് പോകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പനി പ
അനുഗ്രഹമേറിയ മുത്താണ് ഉസ്മാനും അത് തന്നെ പറഞ്ഞ ബുബക്കറിനുള്ളിൽ കുളിരായി ഉലകവിധി പുതുവാർത്തയറിയിക്കാൻ അവരത കൽപ്പനയിടലായി ഉസ്മാനും അത് തന്നെ പറഞ്ഞ ബുബക്കറിനുള്ളിൽ കുളിരായി അതിനിടയിൽ നമുക്ക് മുറഞ്ഞുള്ള ഷഹീദ് പറഞ്ഞു തീർക്കാനുണ്ട് ചില സംഭവങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് വിശാദ മറതിയുള്ള ഷഹീദിലേക്ക് നമുക്ക് മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉഫ്രദിയുള്ള അപകസിദ്ധിക്കുന്ന ചോദിച്ചു അബ്ദുറഹ്മാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉമറദിയുള്ളാഹുനുവിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം അപ്പൊ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉഫ്രദിയുള്ള പറഞ്ഞു ഉമറദിയുള്ളാഹുനുവിനെ കുറിച്ച് എന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നത് അങ്ങല്ലേ അല്ല എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സമുദായത്തിൽ ഇനി ഒരു നേതാവാകാൻ ഉമർദിയുള്ളാവുമല്ലാത്ത മറ്റൊരാളില്ല എന്നാണ് എന്റെ പറയുന്നത് ശരി നിങ്ങളൊന്ന് ഉസ്മാനി നപ്പാനെ വിളിക്കുന്നു മഹാനായി ഉസ്മാനി നപ്പാറിയുള്ളാഹുനുവിനെ വിളിച്ചോളൂ ഉസ്മാർ റതി അള്ളാഹുനുവിനോട് ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചു അബു കസിദിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഉസ്മാർ റതി അള്ളാഹുൻ പറഞ്ഞ മറുപടി വളരെ രസമുള്ള മറുപടിയാണ് ഉസ്മാർ റതി അള്ളാഹുൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിനേക്കാൾ പരിശുദ്ധമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തെക്കാൾ പരിശുദ്ധമാണ് രഹസ്യ ജീവിതം അതൊരു വല്ലാത്ത മറുപടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരസ്യമായ ജീവിതത്തെക്കാൾ പരിശുദ്ധമാണ് അയാളുടെ രഹസ്യ ജീവിതം ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി അതിന്റെ അപ്പുറം വേറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട കാരണം നമുക്കറിയാം ചില മനുഷ്യന്മാർ പുറമ്പോടിയാണ് വെള്ളക്കൊപ്പായം തുണിയോട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓനെപ്പോലത്തെ ദുനിയാവിൽ മാന്യന്മാർ വരേണ്ടത് അതേസമയം അയാളുടെ രഹസ്യ ജീവിതം വളരെ പോക്കായിരിക്കും ഒരു പെണ്ണ് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനപ്പുറം വേറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട കാരണം ഒരു ഭർത്താവിന്റെ രഹസ്യ ജീവിത കൃത്യമായി അറിയുന്ന ആളാണ് പെണ്ണുങ്ങളാണ് അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ തന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നാൽ പിന്നെ വേറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട അത്ര ശുദ്ധായിരിക്കും കാരണം ഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൂടുതൽ പെട്ടെന്നല്ല ഈ പകൽമാന്യന്മാരായി നടക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ പകൽമാന്യന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീം ഉണ്ട് അത് വേറെ തന്നെ ഉണ്ട് ആ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട അങ്ങനെ ടീം ഉണ്ട് അവർ ഭയങ്കര മാന്യം പറഞ്ഞു പുറത്ത് ഭയങ്കര ഉഷാറായിരിക്കും ആളെ കൂടത്ത് കൂടാനും ആക്കാനും പിടിക്കാനും പക്ഷെ രഹസ്യമായി ഓനെ പോലത്തെ തോന്നിയാസി ദുനിയാവിൽ തന്നെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉസ്മാർ അലി അള്ളാഹുന് ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആ മനുഷ്യന്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തെക്കാൾ പരിശുദ്ധമാണ് രഹസ്യ ജീവിതം അതിനപ്പുറം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട അപ്പൊ ഉസ്മാർ അലി അള്ളാഹുന്റെ പിന്നോട് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഉസ്മാൻ അടുത്ത ഖലീഫയായിട്ട് ഞാൻ ഉമറിനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് എല്ലാവരോടും പറയണമോ അങ്ങനെ മസ്ജിദ് നബി മഹാനായി ഇസ്മാനി പാർദി അള്ളാഹു വന്നു അവിടെ കൂടിയ മുഴുവൻ പേരോട് പറഞ്ഞു ദാ ഖലീഫ റസൂൽ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഖലീഫ റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബുക്ക് സിദ്ധിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഖലീഫയായി ഉമർ ഫാറൂഖിനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മഹാനായി അബുബക്ക സിദ്ധേഖ് അതി അള്ളാഹു ഈ രോഗം വിട്ടുവിട്ട പറഞ്ഞു അബുബക്ക സിദ്ധേഖ് റതി അള്ളാഹു ഉമർ അള്ളാഹു പിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ച് ഖലീഫ സ്ഥാനം കൈമാറി ഭരിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി എന്നിട്ട് വഫാത്തായപ്പോ ആ കർമ്മം ഏറ്റെടുത്ത് അബൂബക്ക സിദ്ധി കർദി അള്ളാഹുബിന്റെ ശേഷിച്ച മരണാന അനന്തര കർമ്മങ്ങൾ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്റെ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്നു ഒരു എതിർപ്പുമില്ലാതെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ വിപ്ലവ നായകനായി മാറി രണ്ടാം ഖലീഫയായി ഉമർ അലി അള്ളാഹു അധികാരം ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ രണ്ടാം ഖലീഫയായി മഹാനായി ഉമർ ബിൻ ഹത്താ പറഞ്ഞ അള്ളാഹുൻ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തോടെ കുറ്റവാളികൾ പേടിച്ചു പറഞ്ഞു കുറ്റവാളികൾക്ക് ഒരു പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു മഹാനായ ഖലീഫ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്റെ ഖിലാഫത്ത് ഉമർ ബിൻ ഹത്താ പറഞ്ഞ അള്ളാഹുനു ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു സത്യത്തിൽ കുറ്റവാളികൾക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു ഉമർ അലി അള്ളാഹു ഖിലാഫത്ത് അധികാരം നേടിയപ്പോ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നടപ്പിൽ വരുമ്പോ ആദ്യം കുടുംബക്കാരെ വിളിക്കും ആദ്യ കുടുംബക്കാരെ വിളിക്കാം കുടുംബക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് പറയും കഴുകന്മാർ ശവത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണോ നോക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ജനങ്ങൾ ഭരണാധികാരിയിലേക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്കും നോക്കുക
കുടുംബക്കാർക്ക് കിട്ടാം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ ഭരണാധികാരിയുടെ ആ ബുദ്ധികൾ ചിന്തിച്ചു ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികളെയും ഉമർ ഫാറൂഖിനെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കാനാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് കുടുംബക്കാരോട് പറയും നാട്ടുകാർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ നേരെ ഇരട്ടി എന്നൊക്കെ എന്തിനു എന്തിന് അത് തെറ്റിച്ച നാട്ടുകാർക്ക് ഒരടി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടടി നാട്ടുകാർക്ക് രണ്ടടി നിങ്ങൾക്ക് നാലടി എത്രയാണ് ഓർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നേരെ ഡബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നാൽ ഈ കാലത്ത് ഭരണാധികാരികളോ എന്ത് തമ്മാടത്തിന് കുടുംബക്കാർക്ക് ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എല്ലായിടത്തും ഫോൺ വിളിച്ച് റെഡി ആയിക്കോളൂ ആ ബാക്കിയില്ല പാവങ്ങൾ കട്ടി കുടുംബക്കാർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഭരണാധികാരികൾ അങ്ങനെയാണ് സത്യസന്ധമായ ഭരണാധികാരികളുണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പൊ കുടുംബക്കാരെ പിടിച്ചിട്ട് പറയുമായിരുന്നു വെറുതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നിയമം മദീനയിൽ വന്നാൽ കുടുംബക്കാരാണ് ആദ്യം പേടിച്ചു പറക്കുക കാരണം ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തിരിയില്ല തെറ്റിപ്പോയാൽ നല്ലണ കിട്ടും ഖലീഫയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് അത് ഉപ്പയാണ് മോനാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതാണ് മഹാനാജ് മുറൽ ഫാറൂഖ് അത് അള്ളാഹുരു ഒരു ദിവസം ഉമറൽ ഇതാണ് ഓടായിരുന്നു നട്ടുചവയിൽ ഒരേ ഓട്ടാണ് അപ്പൊ അലിയൽ ഇതാക്കുന്നു പണിയെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാൻ മുറലാൻ ഓട്ട കടപ്പ് പിടിച്ചു ചോദിച്ചു അല്ല അമീർ മൊബിനിയിൽ എവിടെ അമീർ മൊബിനിയിൽ മൂപ്പരാ പേരിട്ടത് ആര് ഉമറദാണ് പേരിട്ടതാണ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അബോക്ക സിദ്ദീഖിനെ ഖലീഫ റസൂലില്ലാന്നാണ് വിളിച്ചത് റസൂന്നാന്റെ പ്രതിനിധിയിൽ ഉമർദാഹുനെ ഖലീഫ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴും ജനങ്ങൾ വിളിച്ച എന്താ ഖലീഫത്തു ഖലീഫ റസൂലില്ലാന്ന റസൂൽനാന്റെ പ്രതിനിധിയുടെ പ്രതിനിധിയിൽ അപ്പൊ ഉമർദാഹുൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചു ഇതിപ്പോ ഞാനായതുകൊണ്ട് തരക്കേടില്ല രണ്ടാളായതുകൊണ്ട് അപ്പറിപ്പറ വിളിക്കാം ഒരു പത്ത പത്താമത്തെ ആളെ എന്താ വിളിക്കാം ഖലീഫത്തു 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 റസൂലില്ല ഭരണാധികാരിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പരാതി പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആരെ പേര് വിളിക്കണ സമയം പോണോ ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താക്കി മൂപ്പര അത് മാറ്റി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ വിളിക്കാൻ ഒറ്റ നാമം മതി അമീർ അൽ മൊബിനി വിശ്വാസികളുടെ നേതാവ് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പേര് അമീർ അൽ മൊബിനി മൊബിനീങ്ങളുടെ നേതാവ് അതാണ് പിന്നെ ചരിത്രത്തിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ വിളിച്ചത് അമീർ അൽ മൊബിനീൻ അമീർ അൽ മൊബിനീൻ ഖലീഫ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് സുശക്തമായ അതോടാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന് ഖലീഫ ഉമറിന്റെ ഭരണം കിട്ടണം കാരണം അത്ര മാത്രം സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിയ ഭരണായിരുന്നു അപ്പൊ അരിയൽ നേതാവിൽ ഓടി വരുമ്പോ ചോദിച്ച് അല്ല അമീർ മുമ്പിനെ എങ്ങോട്ടാ ഓടി ചോദിച്ചു അന്നേരം പറഞ്ഞു പൈത്തിൽ മാലിൽ നിന്നൊരു ഒട്ടകമ്മതിന്റെ കയറ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഓടിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ പിടിക്കാനാ ഞാനോട് നന്നെ ചൂടാണ് ബൈത്തിൽ മാലിലെ ഒരു ഒട്ടകണ്ടല്ലോ അത് കയറ് പൊട്ടിച്ചോടി അതിനെ പിടിക്കാനാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പ അലിയൽ ദാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാതൃക ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഭരണാധികാരികൾ കുടുങ്ങിപ്പോകുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഭരണാധികാരികൾ കുടുങ്ങി നിന്ന് എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല അലി എന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയോ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ ഈ ഒട്ടകത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്താ പറയാന്ന റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഈ ഒട്ടകത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്ത് പറയും എന്താ പേടിയില്ല ഞാൻ ഈ ഒട്ടകത്തെ തിരക്കി നടക്കുന്നത് അത് കിട്ടാണ്ട് ഉറക്കൂല്ല ഞാൻ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉറങ്ങലില്ല ഉറങ്ങലില്ല രാത്രി ഉറങ്ങിയാൽ ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി പകൽ ഉറങ്ങിയാൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രജകളോടുള്ള ബാധ്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഈ നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അള്ളാഹിനോട് എനിക്ക് മറുപടി അറിയാൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മഹാനായി ഉമറിൽ ഫാറൂഖ് അറുതി അള്ളാഹു രണ്ടാണ് ഉമർ ദി അള്ളാഹു രാത്രി ഉറങ്ങാറില്ല രാത്രി ഉറങ്ങൂല പകലും ഉറങ്ങൂല അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു മഹാനായി ഉമർ ഫാറൂഖ് അതെ അള്ളാഹു രാത്രി ഉറങ്ങൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഉമർ അള്ളാഹുന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ രാത്രി സംഭവിച്ചത് കാണാം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ ദേശം മാറി നടക്കുമായിരുന്നു ഉമർ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ നടക്കുമായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴാണ് കുറെ നാടോടികൾ ഉണ്ടല്ലോ എവിടുന്നോ വന്ന ടീം ആ ടീം ഇങ്ങനെ എവിടുന്നോ വന്നിട്ട് അവിടെ താമസിച്ച ചേരി പ്രദേശത്ത് താമസിച്ച കുറെ ടീം അവിടെ ഭയങ്കര കുട്ടികളെ അരച്ചത് ചെറിയ കുട്ടികൾ കുറെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ കരയുന്നു ഉമർ അള്ളാഹു രാത്രി ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 പോയി അപ്പൊ കരച്ചലോട് കരച്ചൽ തന്നെ ഉമർ അള്ളാഹുവിനെ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കരയുന്ന കുട്ടിക്ക് അടിച്ചിട്ട് പാട്ട് പാടി കൊടുക്കാന്നല്ലാണ്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് മുല കൊടുക്കുന്നില്ല മൂല ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മുല കൊടുക്കണ്ടേ
അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയോ ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് റേഷനരി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് റേഷനരി കിട്ടൂല എന്ന് പമീർ മൊമനിലും അറൽ ഫാറൂഖ് പിന്നെ പ്രഖ്യാപനം ഞാൻ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലേ ചോദിച്ചു ആരോട് ഉമറുള്ളോട് ഉമറുള്ള തിരിഞ്ഞങ്ങ് നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ഇവരെ മൂത്ത് നോക്കിയില്ല അങ്ങോട്ട് നോക്കിയില്ല തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ഒറ്റ കരച്ചിലോട്ട് കയറി കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അവാ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ റേഷനരി മുട്ടിച്ചോനാണ് ഈ ഹതാബിന്റെ മകൻ ഉമറെന്ന് ലോകം പറഞ്ഞാലും ഉമർ തെറ്റുകാരനാവൂല വടത്തോനെ ഉമർ ജല്ലാഖുന്ന അവനോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ വേദാറാവണ്ട നിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ റേഷനരി തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉമറിനോട് പറയാ ഉമറോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ മുല കുടിച്ചാലും റേഷനരി ഉണ്ടെന്ന് ഉമറിനോട് ഞാൻ പറയാ അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സാധനം അല്ല ഉമർ ഒരു വല്ലാത്ത സാധന അതൊരു ഭയങ്കര സാധനമാണ് അത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കൂലാർ അപ്പൊ പറഞ്ഞു നീതി എവിടെയുണ്ടോ ആ നീതി കേൾക്കാൻ ഉമർ കത്താപ് തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാരും നാളെ ഉമറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഉമറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാർ അങ്ങനെ പിറ്റേ പെണ്ണുങ്ങൾ കുട്ടികളും മക്കളെയും തൊക്കിലിരിക്കിട്ട് പോയി ഉമർലാന്റെ പുരയിലേക്ക് ആ ഉമർലാന്റെ മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ പണിയെടുക്കാണ് മുറ്റത്ത് പണിയെടുക്കാം ആര് കലീപ്പ പണിയെടുക്കാം ഈ തപ്പന മരത്തിന്റെ കൊത്ത അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ പോയി ചോദിച്ചു ഏ മനുഷ്യ ആ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വന്നേ അമീർ മുമിനിൽ ഉമറിനൊന്ന് വിളിക്ക് അപ്പോ തന്റെ കയ്യിലുള്ള തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തുവാല കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മുഖമൊക്കെ തോർത്തിടാം വേർപ്പൊക്കെ തോർത്തിയിട്ട് അവിടെ വന്നിരുന്നു കോരായിൽ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഹത്താബിന്റെ മകൻ ഉമർ ഞാനാണ് അതിനകത്ത് വിശ്വാസമായില്ല അവർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഏ പണിക്കാരാ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ നേതാവിനെ വിളിക്ക് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നേതാവും ഒരാളാണ് തൊഴിലാളിയും ഒരാളാണ് അനുയായികളും ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ മുല കുടിക്കുന്ന അറേബ്യയുടെ മക്കൾക്കും എനി റേഷനരി നിർത്തൂല ഉമർ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ മുല കുടി നിർത്തണ്ട അവര് ആവശ്യമുള്ളത്ര രണ്ടു വയസ്സ് വരെ കുടിക്കുന്ന കുടിക്കട്ടെ എന്ന് മഹാനായി ഉമറിൽ ഫാറൂഖ് എല്ലാ രാത്രികളിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ മഹാനായ മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് അതി അള്ളാഹു ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടും അറിഞ്ഞിട്ടുമുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ആ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും കടക്കണില്ല ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉമർ ഫാറൂഖ് അതി അള്ളാഹു ഇവരെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധ ചിരിച്ചത് ഉമർ ഉമർ കത്താ പ്രതി അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകത്ത് സത്യസന്ധമായ ഭരണം നടത്തി കാലം കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി അവസാനം ഒരിക്കൽ ഉമർ ഫാറൂഖ് അതി അള്ളാഹു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളോട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് ഹജ്ജിന് പോകണമെന്ന് ഹജ്ജിന് പോകണം ഹജ്ജിന് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായി മഹാനായ ഉമർ അതി അള്ളാഹു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബികളെയും കൊണ്ട് അനുയായികളെയും കൊണ്ട് ഹജ്ജിന് പുറപ്പെട്ടു ഹജ്ജ് മക്കയിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴ് ഉമർ അതി അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം ചെയ്തു വിശാലമായ മണൽപ്പരപ്പില് തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഷാളെടുത്ത് വിരിച്ചു ാള് വിരിച്ചു ആ ചാളിൽ മലർന്ന് കടന്നിട്ട് മാനത്തേക്ക് നോക്കി അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാ ഉമറിന് വയസ്സ് കുറച്ചായല്ലോ വടച്ചോനെ കാലവും കഴിഞ്ഞു പാപി എന്റെ കാര്യം എന്താണെന്നതാരറിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന നീരജനാണ് ണെങ്കിലെന്റെ രോഹിനെ പീരിക്ക് രക്ത സാക്ഷിയാകണം ആ ഭാഗ്യം എന്നീലേ തിടേണം മുത്തുദൂതരെ മുന്നിൽ വേണം ദുഃഖമെന്നിൽ തീർത്തിടേണം രാധികായ ായി എന്റെ കാലവും കഴിഞ്ഞു പാപി എന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന താരറിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന നീരജനാണ് കേൾക്ക് ഉത്തമമാണെങ്കിലെന്റെ റോഹിനെ പീഡിക്ക് ആ മണൽപ്പരപ്പിൽ വെച്ച് മലർന്നു കിടന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു ഉമറിന് പ്രായം ഏറിയല്ല പട സോനെ അള്ളാന്റെ നബി മബുബക്ക സിദ്ദീഖും ലോകം വിട്ട് വിടുപറഞ്ഞ പ്രായത്തിലേക്ക് ഉമർ മടുക്കാൻ പോകല്ലേ അതുകൊണ്ട് അള്ളാ നിന്റെ നിർണയ പോലെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ പ്രവർത്തിക്കണം പടസോനെ എന്ന് ദാച്ചത് പക്ഷെ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പടസോനെ എന്റെ മരണം പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മണ്ണിലാ
മദീനയിൽ വെച്ച് എനിക്ക് മരിക്കണം മറച്ചാൽ മദീന പുറത്ത് നീ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി മരിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ചാടി എന്നിട്ട് സംഘത്തോട് പറഞ്ഞു വാ 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 പെട്ടെന്ന് പുറപ്പെടാൻ പെട്ടെന്ന് പുറപ്പെടാൻ ആ സംഘത്തിനോട് ഒരു കണക്ക് ചോദിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ ഹജ്ജ് യാത്രയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ ഈ ഹജ്ജ് യാത്രയിൽ ബൈത്തുൽമാൻ എന്ന പൈസ എടുത്തിന് വന്നത് എത്ര പൈസ ചെലവായി ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ കണക്കേച്ചാൽ കണക്കനെ കൂടി പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് ദുരഹം ചെലവായിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു എത്ര പതിനഞ്ച് ദുരഹം ചെലവായി ഈ ഈ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാരും മക്കത്ത് പോയി ഹജ്ജ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോ ആകെ ബൈത്തുൽമാൻ ചെലവ് പതിനഞ്ച് ദുരഹമാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ അവന് പറഞ്ഞു അത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി അത് അതും കുറച്ച് പതിനഞ്ച് ദുരഹം കൂടിപ്പോയി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇന്നത്തെ അജ്ജോമ്പ്രക്കൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുങ്ങൾ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയണില്ല ആ എല്ലാം തോന്നിയ പോലെ ആയിപ്പോ അപ്പോ ആ അത് കുറച്ച് കൂടിന്ന് പക്ഷെ ഈ ദുബായ കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇനി താമസമില്ലട്ടാ പെട്ടെന്ന് മദീനത്തത്ര പിന്നെ വേദാറായി ദുബായിട്ടുണ്ട് പടത്തോടുണ്ട് മദീനത്തു നിന്ന് മരിപ്പിക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇനി പെട്ടെന്ന് മദീനത്തെത്തണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വേം വിട്ടവർ അങ്ങനെ മദീനെത്തി മദീനെത്തിയപ്പോ ഉമർലാവിന് പിന്നെ എപ്പോഴും ഉമർലാവിന് മദീനയുടെ പുറത്ത് പോകുമ്പോ മദീനയുടെ പുറത്തേക്ക് പോകും ഉമർലാവിന് ദ്വാരക്കും പടത്തോനെ എന്നെ മദീനത്ത് നീ മരിപ്പിക്കണേ അല്ല കാരണം മദീനയുടെ പുറത്ത് പോകുമ്പോ ദ്വാരക്കും കാരണം മദീനയുടെ പുറത്ത് മരിച്ചാല് മറുതാൻ ഇഷ്ടമല്ലത് മറുതാൻ ഇഷ്ടം എന്താ മദീനയുടെ അകത്ത് വെച്ച് മരിക്കണം സൂര്യത മരിച്ചാൽ തന്നെ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് മരിക്കണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് മദീനയുടെ പുറത്ത് എപ്പോ പോകുന്നോ വാജി അങ്ങനെ ഭരണം നടത്തുന്ന മറുതി ബാഹുലിന് ഒരു സംഭവം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറുതാൻ ഒപ്പാത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും ഷഹീദിലേക്ക് ഹിജറ പതിനെട്ടിലാണ് മദീന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷാമം പിടിച്ചത് ചരിത്രത്തെ റമാവ എന്ന അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഭവമുണ്ട് മദീനയിൽ ഭക്ഷണ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ പോയി മഴ പെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഈ തപ്പന മരങ്ങൾ പോലും ഉണങ്ങി മദീനത്തുകാർ മുഴുവൻ പട്ടിണി മാസങ്ങളോളം പട്ടിണി കിട തറന്നു മഹാനായി ഉമർ ഫാറൂഖ് അലി അള്ളാഹുവിന്റെ ആ അനുയായികൾ വിവരം ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് മറിച്ചു ഈജിപ്തിലേക്ക് സിറിയയിലേക്കൊക്കെ അവരൊക്കെ ടൺകണക്കിന് ഭക്ഷണവും ധാന്യവും മദീനയിലേക്ക് കൊടുത്തയച്ചു മദീനയിൽ വരുമ്പോ ഉമർദി അള്ളാഹ് പൊന്നു ജനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പട്ടിണിയിലാണ് ഉമർദി അള്ളാഹ് പൊന്നു ഈ ഈ സംഘം എത്തുമ്പോ അനുയായികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇത് വിതരണം നടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുയായികളോട് അവിടെ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നത് അവിടെ നീ ഗോതം പത്തിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഗോതം കൊടുത്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ നെയ്യും ആയിട്ട് ഉമർലാന്റെ ബേക്കലോട് എന്നിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോകും അയാൾ തിരിച്ചതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അടുത്ത തൊട്ട് ഉമർലാൻ അടുത്ത വീട്ടിൽ കൊടുക്കും ഇതാരാണെന്ന് അറിയോ ഹലീഫിയാണ് മണൽ കാട്ടിലായിരങ്ങൾ മരിച്ചെന്ന് വീണു മനുഷ്യനെ വറുതി മഹാരോഗം പാടു ഇതാ ചൊല്ല മദീനായി പിടിവെട്ട ക്ഷാമം ഇലാഹിന്റെ പരീക്ഷണ അങ്ങനെ മദീനത്ത് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട സകല സമ്പത്തും മദീനത്തുകാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നിട്ട് പള്ളിയിൽ വന്ന് തളർന്നിങ്ങനെ ഇരുന്നു തളർന്നിരുന്നപ്പോ തന്റെ അടിമയെ വിളിച്ചു അടിമയെ വിളിച്ച് അടിമ ഓടി വന്നു അമീർ മമ്മലീൻ എന്താന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ മദീനത്തുകാരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് എന്റെ പോരകാര്യം മറന്നു ഇന്ന് എന്റെ വീട്ടിന്റെ കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്റെ അടിമേ മൂന്ന് ദിവസമായി ഞാൻ എന്റെ പുരയിൽ പോകാത്തത് ഈ മദീനത്തുകാർക്ക് മൂന്ന് ദിവസമായി ഞാൻ ഭക്ഷണം വിതരണം നടത്തും എന്റെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുമക്കൾ കാത്തുനിന്നിട്ട് ആ ഉപ്പ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ അതെ നീ ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചു എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ടോ അപ്പൊ എർഫ പോയി നോക്കിയിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ഒരു സഞ്ചി ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് എനിക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആകെ ഒരു കുറച്ച് കുറച്ചൊരു പെട്ടി ഗോതമ്പ് ബാക്കി ഇതേ നീ ബാക്കിയോട് ബാക്കി ഒക്കെ കൊടുത്തു തരുന്നത് എന്നാ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്റെ പൊരയെ കൊടുക്കുക അപ്പോ അത്താരി വേറെ പറയാണ് പൊരയിൽ പട്ടിണിയായിരുന്നു വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞിട്ട ഞങ്ങളെ അവസ്ഥ മദീനത്തെ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപ്പ അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗോതമ്പും നെയ്യൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്
ഉപ്പം മക്കളെ മറക്കൂലല്ലോ എന്തായാലും ഉപ്പ കൊടുത്താക്കുമല്ലോ കൊടുത്താക്കല്ലോ പ്രതീക്ഷിച്ച് രാത്രി വരെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും രാത്രി ആയാല് വിശന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കിടന്നു തുറക്കും പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഉമ്മാന്റെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കും അപ്പൊ ഉമ്മ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞോണ്ട് പറയും സാരല്ല മക്കളെ ഉപ്പ ജനങ്ങളെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ മറന്നു പോയതാ ഇന്ന് വരുമെന്ന് അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം ചെറുപ്പ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അടിമയാണ് ചെറുപ്പ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് ഓടി പോയിട്ട് പറഞ്ഞുമ്മാ ചെറുപ്പ വരുന്നുണ്ട് എന്തോ സാധനം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിയത് തിന്നണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആകാംക്ഷയോട് കാത്തിരിക്കാൻ ചെറുപ്പ ആകെ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു പിടി ഗോതമ്പായിരുന്നു ആ ഗോതം ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു അമീർ മൊമിനി തന്നയച്ചതാണ് ഒക്കെ തീർന്നു പോയി ഇതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കന്യാക്കിയിട്ട് ഉമ്മ എനിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ തന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ അത് കുടിച്ചു അതിന്റെ വെറും വെള്ളം കുടിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് ഒന്നുമില്ല വീട്ടിൽ അപ്പോഴാണ് എന്റെ പാപ്പ കയറി വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് എന്റെ പാപ്പ കയറി വരുന്നത് പാപ്പ കയറി വന്നു തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വല്ലിയെടുത്ത് നിലത്തിങ്ങനെ തട്ടി ചരിത്രം പറയാണ് നിലം തട്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇരുന്നു എന്നിട്ട് ഭാര്യനെ വിളിച്ചു പ്രധാനം പറഞ്ഞാൽ പറയാണ് ഭാര്യനെ വിളിച്ചു എന്റെ ഉമ്മനെ വിളിച്ചു എന്നിട്ടു പിന്നെ ഞാൻ ഭക്ഷണം ഞാൻ കൊടുത്തയച്ചല്ലോ കുറച്ച് കുറവാ ഉള്ളൂ അതെനിക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തപ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അത് കഞ്ഞി വെച്ചോ എന്ന് അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് ആകെ അത്രയും ഉള്ളു അമീർ മൊമിനിയും അത് വെച്ചിട്ട് മക്കളൊക്കെ കുടിച്ചല്ലോ വേറൊന്നുമില്ല കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാനും കുടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്നും കഴിച്ചില്ലേ എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഏയ് ഒന്നും കഴിച്ചില്ല ശരി ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ വരാൻ തുടങ്ങി നേരെ പോയി ഇറങ്ങിയിട്ട് അസ്കയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അതിയുള്ള ഒരു മാത്രം ഭൂമിയിൽ അസ്കബി വീട് അസൂലാന്റെ ഭാര്യ ഉമർന്നാന്റെ മോള് നേരെ വീട്ടിൽ പോയി കയറി ഉമർന്നാന്റെ മോളെടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചു മോളെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ കിട്ടി അപ്പൊ പറഞ്ഞു പാപ്പ കൊടുത്തയച്ചത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണമൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്തോ കുട്ടികൾ കൊടുത്തോ എന്തറില്ല കുട്ടികളൊക്കെ കുടിച്ചു അപ്പോ നീയോ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാനും കുടിച്ചു തൽക്കാലം ഒരു ആശ്വാസമായി പിന്നെ ബാപ്പ എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചോ അക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു ഏയ് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയാനാണ് അക്ഷയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് അവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ബാപ്പ എന്തോ കഴിച്ചോ എന്ന് വെച്ചു ഏ സാരില്ല മോളെ നിങ്ങളൊക്കെ വിഷമം തീർന്നല്ലോ അപ്പാക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പാന അല്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പാപ്പ പങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്നു എന്ന് മഹാനായ അബ്ദുള്ളാവിനും വെറുതെ നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് അന്ന് വെള്ളാവിനും പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ ഈ പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല പച്ചവെള്ളം അല്ലാതെ എപ്പോ കഴിക്കണത് സുബൈക്ക് മുമ്പ് കഴിക്കും എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ കഴിക്കാമെന്ന വിശ്വാസങ്ങൾ നിൽക്കുക ഇല്ല എന്ന് കണ്ടാൽ നീയത്ത് മാറ്റും സുന്നത്ത് നോമ്പാക്കും പിന്നെ മകരുവിനെ ഒട്ടും പച്ചവെള്ളം കുടിക്കും എന്നൊരു നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തം ഭക്ഷണം കൊടുത്തു സ്വന്തം കുടുംബത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാനോ സ്വന്തം ഒന്ന് കഴിക്കാനോ ഉമർ ഫാറൂഖിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് ലോകത്തെ മറ്റ് നേതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ഈ മഹാമനുഷ്യനെ മാറ്റി നിർത്തിയത് എന്നതാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ നിയോഗം ആ ഉമർ വിഭാഗം ഒരുപാട് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് മദീനയിൽ വന്നു പിന്നെ മദീനയിൽ വന്നപ്പോ പിന്നെ വല്ലാത്തൊരു മരണത്തോട് അടുത്തോ എന്നൊരു സംശയം ഒരിക്കൽ ഒരു ജൂത പണ്ഡിതൻ അത് നവ മുസ്ലിമാണ് ഒരു പുതിയ പുതിയ മുസ്ലിമാണ് ഒരു ജൂത പണ്ഡിതനാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഉമർദില്ലാഹുന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അടുത്ത നേതാവിനെ നിശ്ചയിച്ചുകൊള്ളൂ നിങ്ങളുടെ മരണം അടുത്തു വന്നു ആ ഉമർദില്ലാഹുന്റെ പറഞ്ഞു എന്റെ മരണം അടുത്തു വന്നു നീ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി നോക്കി അന്നേരം പറഞ്ഞു അത് വേദഗ്രന്ഥ സൗറാത്തിലുണ്ട് സൗറാത്തിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മരണം അടുത്തു വന്നു അപ്പൊ ഉമർദില്ലാഹുന്റെ പറഞ്ഞു സൗറാത്തിലൊക്കെ ഉമറിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അന്നേരം പറഞ്ഞു തൗറാത്തിൽ ഉമറിന് പേരൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഉമറിന്റെ മരണം അടുത്തു എന്ന് വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അതെന്താ കാരണം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വേദ പണ്ഡിതനാണ് അയാള് ഉമറദിന്ദാഹുന്റെ ഖലീഫാസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് അവിശ്വാസികളായ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പേർഷ്യൻ ചക്രത്തി ഹുർമൂസാനടക്കം ഇവരൊരു ഗൂഢാലോചന നടത്തി ആ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ വേദ പണ്ഡിതൻ ഉമർദാനോട് പറഞ്ഞത് ഉമർദാനോ കൊല്ലാമുണ്ട് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഭരണാധികാരികൾ ഹുർമൂസാൻ പേർഷ്യൻ ചക്രവർത്തി ഹുർമൂസാന
കറങ്ങുന്ന ആസൂൻ കല്ല് നിർമ്മിക്കലില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ അരക്കുന്ന അസൂൻ കല്ല് അത് കാറ്റിന്റെ ഗതിക്കനുസരിച്ച് മുള കുത്തിയിട്ട് കാറ്റിനിത് കറങ്ങിയാല് അരി പൊടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുണ്ടാക്കി കിട്ടിയാല് അടിമകൾ അവക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അമീർ മുമ്പ് ചോദിച്ചു അത് നീ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടല്ലോ ഒരാസൂൻ കല്ല് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുമോ എന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നീതി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇറങ്ങി നടന്നു ഇറങ്ങി നടന്നപ്പോ ഉമർ അവർ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നീ എന്തോ പെറുപെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഏയ് ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ റാസൂം കല്ല് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നു അബൂലോലോ ആ യാസൂം കല്ലാണ് പിന്നെ നീതം കല്ലായത് അതാണ് നീശാൻ കല്ല് എന്നിട്ട് അബൂലോല് ഇറങ്ങിപ്പോയി അന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ബാങ്ക് കൊടുത്തു ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ പള്ളിയിലെത്തി യമാപത്തം നിൽക്കേണ്ട നമ്പിയർ മുമ്പിനി നമ്മൾ ഫാറൂഖ് അതി അള്ളാഹു ഖുബാൻ അവർ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് അല്പം ലൈറ്റായി അമീർ മുമിനി വീട്ടിൽ നിന്ന് സുന്നത്തൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ സുന്നത്തൊക്കെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ ഇരിക്കാം മറന്നാനെ കണ്ടതും എല്ലാവരും എഴുതേറ്റു മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് അതി അള്ളാഹു നിബാമം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നിലേക്ക് വരാം മസ്ജിദ് നബി ഇവിടെ മെഹ്റാബിലേക്ക് മഹാനായ അത്തറഹ്മാനു അബ്ദുൽ റബി അള്ളാഹുനു അബ്ദുല്ലാഹു റബി അള്ളാഹുനു അങ്ങനെയുള്ള പ്രഗൽഭരായ സഹാബികൾ മുന്നിൽ എല്ലാവരും മുന്നിലുണ്ട് ഒന്നാം സപ്പ തന്നെ ഉമർ ജി അള്ളാഹു ജമാ നിസ്കാരത്തിന് കൈകെട്ടുകയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു അക്ബർ കൈകെട്ടും മദീന പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബ് നമുക്കറിയാം ആ മെഹ്റാബിന്റെ ബാക്കിലൂടെ ആൾക്കാർക്ക് വരാം ഇന്നും വരാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് അന്നത്തെ മെഹ്റാബ് അപ്പോ ആ മെഹ്റാബിന്റെ ബാക്കിലൂടെ നിസ്കാരം നടന്നോണ്ടിരിക്കെ അമീർ മുമിനി ഇങ്ങനെ പാത്തിയെ കഴിഞ്ഞ് സൂറത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അപൂല് ഒരു ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള കടാര രണ്ട് ഭാഗവും ഒരേ ഭാഗത്ത് മൂർച്ചയുള്ള ഒരു കടാരയാണ് രണ്ട് ഭാഗവും ഒരേ ഭാഗം ഒരേ പോലെ മൂർച്ചയാണ് അതിന്റെ തെല്ലൽപ്പം പിന്നോട്ട് വളഞ്ഞതാണ് അത് കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കിയിട്ട് പരിക്കാൻ പറ്റിയ സൈസ് കടാരയാണ് ആ കടാരയുമായി അബൂൽ ഓലോ മെഹ്റാബിന്റെ ഭാഗത്തൂടെ വന്നു സഹാബത്ത് മുഴുവൻ നിസ്കാരത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും അത് ശ്രദ്ധിക്കൂല നേരെ മെഹ്റാബിൽ നിൽക്കുന്ന മഹാനായ ഉമർ അതി അള്ളാഹുന്റെ പിന്നെ അടുക്കൽ അബൂല് ഒരു കടന്നു വന്നു എന്നിട്ട് അഗ്നി ആരാധകനായ അബൂലോല് ഈ കടാര കൊണ്ട് ഉമർ ജി അള്ളാഹുലുവിന്റെ അടിപയറ്റിൽ ഒരു കുത്തം കെട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു കുത്തുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് അങ്ങനെ തന്നെ വലിച്ച് കീറി ഈ പള്ളി ഇങ്ങട്ട് കുത്തി വലിച്ചു എന്നിട്ട് ആ കടാര കൊണ്ടവൻ ഉമർ ജി അള്ളാഹുലുവിന്റെ സഹീത സംഭവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഒന്നാം സപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഏഴുപേരെ അബൂല് ഓലോ ആ പള്ളിക്കകത്ത് മദീന പള്ളിക്കകത്ത് വെച്ച് പെട്ടിക്കു ഒന്നാം സപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് നിരവധി പേർക്ക് ഇവന്റെ കുത്തേറ്റ് പരിക്കു ഒരു സഹാബി അവന്റെ തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് മുണ്ടിട്ട് പിടിച്ച് വലിച്ചു മുറുക്കിയപ്പോ സ്വയം രക്ഷക്ക് വേണ്ടി അബൂലോല് കുത്തി മരിച്ചു അത് വേറെ കഥ എന്നാൽ ഏഴുപേര് ഉമർ അള്ളാഹുനുവിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഉമർ അള്ളാഹുനുവിനെ വെട്ടിയിട്ട് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ വെട്ടുകിട്ടിട്ട് ഏഴുപേര് ഷഹീദായിട്ടുണ്ട് മദീന പള്ളിക്കകത്ത് രക്തസാക്ഷികളായിട്ടുണ്ട് കമീറ മോമിനിലാണെങ്കിലോ ചോര അങ്ങ് ചാലിട്ട് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി എവിടേക്കാ പോണത് മദീന പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബിലെ അതെ ഉമറതി അള്ളാഹുന് പെട്ടെന്ന് മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉബിൻ ഉഫറതി അള്ളാഹുന് ഒരു കൈ കൊണ്ട് തന്റെ പള്ളം അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉബിൻ ഉഫറതി അള്ളാഹുന്റെ പിന്നെ വസ്ത്രം പിടിച്ച് മരിച്ചു മുന്നോട്ട് നിർത്തി എന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ബോധമില്ലാതെ വീണ് പോയി മഹാനായി ഉമർ ഫാറൂഖ് അതി അള്ളാഹു ബാക്കിലുള്ള അവർക്ക് അത് സംഭവം അറിയില്ല പക്ഷെ കിറാത്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അമീർ അൽ മോമിനിന്റെ കിറാത്തല്ല അബ്ദുറഹ്മാനുബിൻ ഉഫിന്റെ കിറാത്ത പിന്നെ കേൾക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിസ്കാരൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി നോക്കുമ്പോ ബോധമില്ലാണ്ട് കിടക്കുന്നു ആ മെഹ്റാബിൽ മഹാനായി ഉമർ അതി അള്ളാഹു അതോടെ മദീനെ ആകെ വാർത്ത പറഞ്ഞു ഉമർ അതി അള്ളാഹുനുബിന് കുത്തേറ്റ് വന്നു ഉമർ അതി അള്ളാഹുനുബിനെ സാങ്കിയെടുത്ത് സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചോര നിൽക്കുന്നില്ല പള്ളങ്ങനെ കയറിയിട്ടുണ്ട് ചോര നിൽക്കുന്നില്ല കൊടല് പുറത്തേക്ക് വന്നു അത് ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് അവിടെ തുണി വെച്ചു കെട്ടി ഒരു നല്ല വൈദ്യരെ കൊണ്ടുവന്നു അയാൾ ആദ്യം നോക്കിയത് മുന്തിരിയുടെ നീര് കുടിപ്പിച്ചു നോക്കി മുന്തിരിയുടെ നീര് കുടിപ്പിച്ചപ്പോ ഇതിലൂട്ട കുടിച്ചപ്പോ ഇതിലേ പുറത്തേക്ക് വന്നു നേരെ പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് വന്നു കൊടല് കയറിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു അമീർ മൊബിലിൻ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല
നിസ്കാരം നിസ്കാരം എന്ന് പറ നിസ്കാരം എന്ന് കേട്ടാൽ നിന്റെ ഉപ്പ റൂഹുള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയേക്കുന്നു റൂഹുള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ പാപ്പ ഉണരും നിസ്കാരം എന്ന് കേട്ടാൽ നീ ചോളുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന രക്തം വാർ നോക്കി കിടക്കുന്ന ഉമർദാഹുന്റെ ചെവിയിൽ പോയിട്ട് അബ്ദുല്ലാഹുബിന് ഉമർ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് ജട്ടി കണ്ണു കണ്ണു പറഞ്ഞു ആലോചിച്ചോക്ക് നമ്മളോട് ആ നിസ്കാരം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഉള്ള ബോധം എപ്പം പോയി ചോദിച്ചാൽ മതി ഉമർദി അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ജട്ടി കണ്ണു തുറന്നു അബ്ദുല്ലാഹുബിന് ഉമർദി അള്ളാഹുന് മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മോനെ സുബൈ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഉപ്പാക്ക് കുത്തേറ്റത് നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലേ അല്ല അമീറിന് മുമ്പിനി ഞാൻ വീണപ്പോ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയങ്ങള് അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങ് അബ്ദുറഹ്മാനുവിനെ ഒപ്പന പിടിച്ച് മുന്നിൽ നിർത്തിയില്ലേ ഞങ്ങൾ നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹെന്തുലില്ല ഹെന്തുലില്ല അതാ വേണ്ടത് അള്ളാക്കുള്ള നിസ്കാരം നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണം അതന്നെ ആ വാപ്പാക്കും വേണ്ടത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് മോനെ ബാപ്പാനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാലോ ബാപ്പാനെ അബ്ദുല്ലാവിനും പറഞ്ഞാൽ മടിയിലാണ് തല ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് തല മടിയിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ വൈദ്യന് പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ നേരെ കടത്തല്ല തല കുറച്ച് പൊക്കി വെക്കുന്ന് പറഞ്ഞതാ അങ്ങനെ കടത്തിയ മടിയിൽ അപ്പൊ പറഞ്ഞ മോനെ തല ഒന്ന് നിലത്ത് വെച്ച് തരുവോ എന്റെ തലേ ഒന്ന് നിലത്ത് വെച്ച് തരുവോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ബാപ്പ വൈദ്യന് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ കിടക്കണോ ഹല്ലാനേക്കാൾ വല്ല വൈദ്യനില്ല മോനെ ബാപ്പാന്റെ തലയൊന്ന് നിലത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ എങ്ങനെ നിലത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു പായങ്ങനെ പിരിച്ചിട്ട് ഉമർ ചരിത്രം പറഞ്ഞു ഉമർ അതിലാഹുനുവിന്റെ കാലും നിലത്താണുള്ളത് തലയും നിലത്താണ് കാലും നിലത്താണുള്ള തലയും നിലത്താണ് ശരീരം മാത്രം ഈ ഈ ചുമല ഭാഗം മുതൽ നെരിയാടി വരെയുള്ള ഭാഗം മാത്രം കൊള്ളാനുള്ള ഒരു കീറപ്പായ പുരയിലുള്ളൂ രാജ്യം ഭരിച്ച നേതാവിന്റെ വീട്ടില് ഒരു പായ മാത്രം ആ പായല മുന്നിൽ കിടക്കണത് അപ്പൊ തല നിലത്ത് വെച്ച മണ്ണാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതെല്ലാവരും പറഞ്ഞു ലാഹുൻ പറഞ്ഞ മണ്ണാകുമല്ല വാപ്പാ ആരുമില്ല മോനെ മണ്ണിലേക്കല്ലേ വാപ്പാക്ക പോണ്ടത് തല താഴ്ത്തി വെക്കുക തല താഴ്ത്തി വെച്ചു താഴ്ത്തി മണ്ണിൽ വെച്ചപ്പോ ഈ തല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചെരിച്ചു രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിച്ചു ഈ താടിയിൽ ഇങ്ങനെ മണ്ണ് വരണം പൊരന്റെ ഉള്ളിലെ മണ്ണ് പൊരേലെ മണ്ണാ പറഞ്ഞത് പൊരന്റെ ഉള്ളിലെ മണ്ണാ പറഞ്ഞത് പൂഴിയാ പറയുന്നത് മൊത്തക്ക് മാർബിളും അല്ല ആ മണ്ണ് ഇങ്ങനെ താടിയിൽ പൊരണ്ടപ്പോ കരഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞു പടച്ചോനെ ഉമറിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ നീ കണ്ടല്ലോ അല്ല പടച്ചോനെ ഇതിന്റെ തെളിയ ദാസനായ ഉമറിന്റെ അവസ്ഥ നീ കണ്ടല്ലോ പടച്ചോനെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് പുറത്തേറിഞ്ഞ അല്ല എന്റെ സുഹൃത്താന്റെ കൂടെ എന്നെ സ്വർഗത്തിലാക്കണേ അല്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടെങ്കിൽ ഏത് അവസ്ഥ ആരായി പറയണേ ആരാണ് ഈ പറയണത് ആ മനുഷ്യന്റെ പരുക്കത്തോണ്ടാകും നമ്മൾ ഇന്ന് നന്നാക്കി തരട്ടെ ആ മനുഷ്യൻ ആ പറഞ്ഞു എന്റെ അവസ്ഥ നീ കണ്ടില്ല പടച്ചോനെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും നീ എനിക്ക് സ്വർഗം തരണം എന്റെ സുഹൃത്താന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലാക്കണേ എന്നിട്ട് മോനോട് പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ള ബാപ്പാക്ക് കുറച്ച് കടമുണ്ട് എൺപത്തി ആറായിരം ദൃഹം കടക്കാരനാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഫലീഫ എൺപത്തിയാറായിരം കോടികൾ ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ രാജാക്കന്മാരും മന്ത്രിമാരും മരിച്ചു പോകുന്നു എൺപത്തിയാറായിരം ദൃഹം കടക്കാരനായ അമീർ മമിനി പറഞ്ഞ പോലെ ഒപ്പാന്റെ കടം വീട്ടാൻ കുറേശി ഗോത്രത്തിനോട് ചോദിക്കും നമ്മൾ കുടുംബത്തോട് അവർ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ വീട് വിറ്റിട്ട് കടം വീട്ട ഇത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഉമർ അബ്ദുല്ലാഹുന്റെ പിന്നെ വീടിന് ദാറുൽ കലാ എന്ന് പിന്നീട് പേര് കിട്ടിയത് അബ്ദുല്ലാഹിന് പറഞ്ഞു അവൻ ആ വീട് വിറ്റിട്ട് കാശ് ഉസ്മാറില്ലാതെ കൊണ്ടുകൊണ്ട് കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബാപ്പാക്ക് ഒരു വലിയ പ്രയാസമുണ്ട് എന്താ ഉപ്പാന്ന് വെച്ചു നീ ഒന്ന് ആയിഷ ബിബി അറിയാവുന്ന സൈഡ് വീട്ടിൽ പോകണം ഉമ്മൽ മൊമിനി എന്റെ വീട്ടിൽ പോകണം ഉപ്പാന്റെ ഒരു കാപാട് കാലത്ത് ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എന്താന്ന് വെച്ചു ആ റൗദാ ഷരീഫിൽ ഒരു സ്ഥലം ബാക്കിയുണ്ട് ആടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് കൂട്ടുകാർ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്ഥാനത്തൊരു സ്ഥലം തരുമോ എന്ന് ആയിഷയോട് ചോദിക്കണം ആയിഷ ബിബിന്റെ വീടാണ് ആയിഷ ബിബിയോട് സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കാൻ എന്റെ പോലത് പോയിട്ട് വരുവോ അബ്ദുല്ലാഹുന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുന് കരഞ്ഞോട്ട് പോയി ആയിഷ ബിബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തെത്തുമ്പോ അകത്തുനിന്ന് ആയിഷ ബിബി തേങ്ങിക്കറിയുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് കേട്ട് അബ്ദുല്ലാഹുന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുന്നു മൃഗം ലഹതാബിന് കുത്തേറ്റിട്ട് സങ്കടം കൊണ്ട് ആയിഷ ബിബി കറിയായിരുന്നു അപ്പം മെല്ലെ വന്നിട്ട് വാതിലിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് സലാം പറഞ്ഞു ഉമ്മഹാത്തിൽ മുമ്പിനിയിൽ പരിശുദ്ധ മതി മഹതി ആയിഷ ബിബിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹതാബിന്റെ മകൻ ഉമറിന്റെ
ഒപ്പാക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് രണ്ടുപേര് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അടുത്തൊരു സ്ഥലം തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് മരിച്ചു കിടക്കാൻ അവിടെ കിടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആയിഷാ ബിബി കരഞ്ഞോട് പറഞ്ഞു മോനെ അതെനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ സ്ഥലമാണ് എന്റെ ബാപ്പയും എന്റെ ഭർത്താവ് കിടക്കുന്നത് എന്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ ആ രണ്ടുപേര് കിടക്കുന്ന അടുത്ത് അവരുടെ നിഴലായി നടന്ന മൂന്നാമൻ കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവിടെ ഉമറിന് കിടക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ആയിഷയേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് സമ്മതിച്ചിരുന്നത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ കടന്ന കിടപ്പിൽ ഉമറുള്ള ഇടക്കിടക്ക് ചോദിക്കുമായിരുന്നു അബ്ദുള്ള വന്നോ അബ്ദുള്ള വന്നോ വിവരം കിട്ടിയോ എന്ന് അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞു എന്തോ നല്ല സംതൃപ്തിയില വരുന്നത് ആയിഷബി സമ്മതിച്ചു എന്ന തോന്നുന്നു അടുത്ത് വന്ന് ബാപ്പാനോട് പറഞ്ഞു ബാപ്പാ ഉമ്മൽ മൊമിനെയും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് സദാ ശരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു മോനെ ബാപ്പ മരിച്ചാല് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ വെക്കുക ഉള്ളിൽ കയറ്റരുത് എന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കുക അമീർ ഉൽ മൊമിനീൻ എന്ന വചനം വചനം പറയാൻ പാടില്ല കാരണം ഞാൻ അമീർ മൊമിനി അല്ല അതുകൊണ്ട് മുന്നെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിയിട്ട് ചോദിക്ക അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ എളിയ ദാസൻ ഉമർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉമറിന് അകത്തോട്ട് കിടക്കാൻ സമ്മതമാണോ എന്ന് ചോദിക്ക എന്നിട്ട് സമ്മതിച്ചാൽ എന്റെ വയ്യത്ത് കൊണ്ട് കബറടക്കാവില്ലെങ്കിൽ ജനത്തിൽ പക്കൽ കബറടക്കാൽ മതി അങ്ങനെ ഉമർ അബ്ദുള്ളോട് പറഞ്ഞു മോനെ എന്റെ ചുറ്റും ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒടുക്കത്തിന് കെട്ടാൻ അവയറിന്റെ മോമിനിന്റെ അടുക്കൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞു മഹാനായ ഉമർ ഖത്താബൻ റതി അള്ളാഹുബിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു അമീർ മൊമിനീൻ അവൊക്കെ സ്ഥിതിക്ക് ഒപ്പാത്താകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ നേതാവാക്കിയിട്ടാ പോയത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേതാവിനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം തീർത്തേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അബു ഉബൈദ അമീനിൽ ഉമ്മ റസൂർദ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശ്വസ്തനാണ് ഇത് ആ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അയാളെ ഞാൻ നേതാവാക്കോ സാലിം ഉണ്ടെങ്കിലോ സാലിം മതി അള്ളാഹുന്നു സാലിം മതി അള്ളാഹുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യമാമിൽ സാലിം മതി അള്ളാഹുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യമാമ യുദ്ധക്കാലത്ത് അബുക്ക സദീഖിന്റെ കാലത്ത് യമാമ യുദ്ധക്കാലത്ത് ശഹീദായ മനുഷ്യനാണ് സാലിം മതി അള്ളാഹുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സാലിമിനെ നേതാവാക്കും കാരണം സാലിമിനെ കുറിച്ച് പുണ്യനബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനാണ് അള്ള ചോദിച്ചാൽ ആ കാരണം പറയുമായിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടുപേരുമില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവരെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ടുവന്നു അവരോട് പറഞ്ഞു ഈ സമുദായത്തെ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാപ്തരാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശേഷം നിങ്ങളിൽ ഒരാള് അധികാരമേറ്റെടുക്കണം ജനങ്ങളെ നന്നായി ഭരിക്കണം അവരോട് വസീയത്ത് നടത്തിയിട്ട് മോനോട് പറഞ്ഞു മോനെ എന്റെ തലയൊന്ന് അല്പം പൊക്കിപ്പിടിക്കണം പൊക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു പാപ്പ ചോര പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു സാറില്ല എന്റെ തലയൊന്ന് പൊക്കിപ്പിടിച്ചോളൂ എനിക്ക് അവസാന വട്ടം എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണണ്ടേ എന്ന് അങ്ങനെ തല അങ്ങനെ പൊക്കി ശേഷം ഒന്ന് ചരിക്കാൻ പറഞ്ഞു വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ചരിച്ചു പല ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ കണ്ടു മെല്ലെ സലാം പറഞ്ഞു നേരെ മുന്നിലുള്ളവരോട് സലാം പറഞ്ഞു ഇടത് ഭാഗത്തുള്ളവരെയും കണ്ടു സലാം പറഞ്ഞു മൂന്ന് പേരോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ പരലോക വിജയത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മണ്ണിലേക്ക് കടത്തി അങ്ങനെ അവിടെ കടന്ന് ഈ ലോകം വിട്ടുവിടെ പറഞ്ഞു ആ മഹാമനീഷിയുടെ വിശുദ്ധമായ ശരീരം കുളിപ്പിച്ച് കഫം പടവതരിപ്പിച്ച് ജന്നത്ത് മുഗല്ല ജന്നത്തിൽ വകയുടെ ഭാഗത്ത് കൂടെ ആയുഷബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ചിട്ട് അബ്ദുല്ലാഹിനു മറതി അള്ളാഹു വിളിച്ചു ചോദിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് റസൂർ അള്ളാഹി ബബോക്ക സിദ്ദിഖ് അലി അള്ളാഹുലുവിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഉമറിന്റെ മയ്യത്താണ് ഉമ്മൽ മുമിനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ അകത്തോട്ട് കടത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് മാറി നിന്നു തന്റെ ബാപ്പാന്റെയും തന്റെ ഭർത്താവിന്റെയും അടുത്ത് ചാരം നിൽക്കുന്ന ആഴ്ചവി വരുന്ന ലാഹുൽഹ മാറി നിന്നു ഉമർ ഖത്താബ്രതി അള്ളാഹുലുവിന് അവിടെ സ്ഥലമൊരുക്കാൻ അങ്ങനെ റോദാ ഷരീഫിൽ റസൂർല്ലാന്റെ ചുമലിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് അബൂബക്ക സിദ്ദീഖിന്റെ കബറെങ്കിൽ അബൂബക്ക സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുലുവിന്റെ ചുമലിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ക
ലോകത്തെ അനുഗ്രഹീത വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിൽ കൂട്ടുകാരൻ അബൂബക്ക സിദ്ദിഖുൻഹും മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് അലിഹുനും ഒന്നിച്ച് കിടക്കുന്നു ആ മഹാനുഭാവന്മാരുടെ പരുക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു തീർത്തു തരട്ടെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഹൈറാക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനവന്റെ വരുക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ സംഭാവന നൽകി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ജസ്റ്റ് വായിക്കണമെന്നില്ല എല്ലാ ഉദ്ദേശവും അള്ളാഹ് അറിയുന്നതാണ് അള്ളാഹു എല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു ഐശ്വര്യം നൽകട്ടെ മരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആയില്ല എന്ന വിശുദ്ധ കലിമച്ചൊല്ലി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് കുടുംബത്തിന് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്നു കിടക്കുന്ന കബറിനകത്ത് ഭയാനകരമായി ഇരുട്ടിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചൊല്ലുന്ന സ്ഥലാത്ത് പ്രകാശമാക്കി എത്തിച്ചിട്ടെ വിഫദലി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലാഹു അല മുഹമ്മദ് സലാഹു അലഹി വസ്ലം സലാഹു അല മുഹമ്മദ് സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹു മസ്ലി അല മുഹമ്മദ് അറബി സല്ലി അലി വസ്ലിം ഇൻഷാല്ലാ മറ്റൊരിക്കൽ കാണാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് വീണ്ടും സാധിപ്